家都是出来历练的，你们金光门未免欺人太甚！你们这么做，不怕我们前人遭报复吗？嗯，天才地宝，能者居之。试炼遇到我们，只怪你们运气不佳。哎、嗯，真够倒霉的！这个试炼太危险了，到底往哪里走啊？走。嗯，我还是尽量躲着别人走。吧。丁丁，选项任务发布。任务选择一：解救被困的前缘宗弟子，击败恶霸，降为一级丹药。任务选择二：躬身求饶，请求恶霸放过前缘宗弟子，奖励终极丹药。任务选择三。装作什么都没有看见，误会离开，奖励高级弹药。这个系统真是要了老命了。多年前，我觉醒了这个神级选择系统，然而绑定时却出现了问题。原本任务难度越高，奖励越丰富，结果变成了神级选择系统重启完成，难度越低，奖励越丰富。听起来很爽，对不对？但是为了能够得到高级奖励，让我不得不经常做出违背祖宗的，那么违背我心意的决定。快看，那是我们前缘宗首席大弟子林毅师兄。有林毅师兄在，看金光门还怎么样武扬威？什么？大师兄，我们有救了！若真是首席大弟子，我们恐怕不是对手。大家做好随时撤退的准备。林毅大师兄，快点救救我们，给金光门一点颜色。呃看看，首席大师兄，你走错方向了，这边。什么首席大师兄？你们认错人了，鄙人林正义。各位，后会有期。林毅，你还是不是前人宗弟子？我还没见过如此无耻之人。你，你这么做，就不怕掌门责罚吗？各位师兄弟们，对不住了，我若是出手，损失的那是高级丹药。金光门顶多抢你们点东西，不会危及生命。传闻首席大弟子是废物，从不出手，靠着关系才成为首席，竟然是真的！我走，没那么容易。兄弟们，他，留下他。啊！我的高级弹药没了。各位道友，人生在世，人情留一线，日后好相见。都是出来混的。能不能给我这首席大弟子点面子？请各位大哥放我们一马，如何？看来只能争取终极弹药了。<笑>就你这俗货，陈彦宗掌门莫不是瞎了眼，让你给蹦出来成了首席弟子啊？我被修士惩恶扬善，怎能向恶人低头？我回去陛下宗主戒严，将首席钉入耻辱柱，同弟子脱级万年。首席。你将我宗门颜面置于何地？豁出命去，也不受这份屈辱。要怪就怪你们摊上了这种首席，兄弟们，一个不留。大家小心，不能大意。嗯，终极丹药也得不到了，又是下级丹药，那就别怪你们客气。才发生了什么？好像是首席大师兄出手了。不可能，刚才首席大师兄还如此懦弱，不是个废物吗？怎么可能突然雄起了？<笑>到底是什么人？都告诉你，乾元宗首席大弟。刚才那一招威力巨大，这人的修为恐怕到了惊天地步，我绝非对手。<笑>那个大爷，我答应你的要求。放你们一马！天真，毁了我的高品级丹药，还能让你们好过？恭喜宗主击败金光门恶霸，完成任务一，奖励低级丹药。低级丹药也是丹药，吃了吧。首席大师兄，你实力明明这般强悍。为何刚开始还要受制于人？真正的强者，内心要包容万物，不需将他人打倒在地，也能彰显自己的强大。这是什
首席，这就是格子。首席背后那一团金光是什么？好耀眼！一句一席话，上读十年书。这么多年，我为了得到系统的奖励，无不是处处认怂。首席大师兄是垃圾，首席大师兄是废物，导致被许多人指指点点。没想到今日阴差阳错，成为大家崇拜的好师兄。这种扬眉吐气、被人信赖的感觉，真的好棒。好了，今日之事，希望各位师弟师妹回到宗门之后。我们明白您的意思，首席大师兄是高人，做好事不留名。低调低调，我们懂你。不，可以低调。不要大肆宣扬，壮我雄威。这我们去跟掌门汇报一下，弄个告示，说法出门公示。对了，厨房那群人也不能放过。前两天我还听到他们在背后说我坏话，一定要让他们耳朵都听出茧子。最近搞过头了，大家都觉得我好欺负。从今天起，老子要改变形象，正式树立我首席大弟子的权威。记住了吗？记住了。记住了。很好，快点回宗门吧。<笑>这便是要与我宗联姻的乾元宗首席弟子，看上去只是一个浮夸之辈。你。因为家庭窘境，我徐磊从小便立志成为人上人。娘亲，我饿。事情好办，这些为了加入金光门。我的头，收下他！为了变强，我坚决遵循金光门风气。我的子婴，今日看，风雨无阻，从头贯彻到脚。就连这多师兄都无法击败，师师兄我被之楷模呀！师师兄威武！最后我终于通过自己的努力，长出了头发，成为了人中龙凤。娘，我做到了。可是，我为什么被区区一个千元宗弟子打败呀、啊？我不服！我师傅才是此地千里之鱼的第一天骄。我等着，我必会将你打败。门主说过，金光门最强炼体，便是道，木斩百妖。这，我若不死，你要亲自登门报仇。首席大弟子林毅，为了乾元宗弟子，不惧危险，怒战金光门。林毅师兄，臣在。五辈之楷模。就林毅那贪生怕死之辈，还敢怒战金光门？哼，我是不信。这么长时间了，他是什么人，我们都清楚。师傅，你找我。徒儿，这么多年了，你终于肯动手了。从入宗以来，第一次和人动手，你是太激动了。师傅，我不是小孩了。哎呀，十年了，历代仙人，我乾元宗首席弟子林毅，并不是贪生怕死之辈，我宗终于后继有人了。师傅，你为何从不放弃我？当年你被那人带来乾元宗，为师第一次见你，看你全身上下充满了先天之气，便知。你乃是修行奇才，所以才厉害重要。让你成为乾元宗首席，纵然你接下来的表现，却放倒那只蛮熊。徒儿，徒儿加油！首席，首席，元首准备。后来呢？大家都说你是走后门进来的，但是为师知道你的实力并不弱。现在你总算是想通了，愿意战斗，为师很欣慰呀、啊。<笑>今天双喜临门，等
圣瑶宗主来，两宗结成婚约，看谁还能撼动乾元宗的地位。婚约。<笑>二十年前，我们便与圣瑶宗有过联姻之约。我宗首席与圣瑶宗圣女结为连理，壮大我宗。圣瑶宗呢，乃是顶级宗门，还是因为啊，当年送你来此的那个人身份特殊，才给宗门呃给你留下这般福报。按理说，这圣瑶宗三日前便已到达宗门才是，迟迟不肯露面，怕是想暗中观察你。这些时日可要好好表现，莫不能毁了这桩婚事。任务选择三：糟糕表现，引起圣女怒火，毁掉婚约。奖励：提升三重修为。毁掉婚约可以提升三重修为，这可是一笔大买卖。奖励竟然是提升修为。虽然说与圣女完婚也不错，但那可是三重修为。再说没有和圣女见过面，万一她长得很丑怎么办？<笑>还是提升修为靠谱。好徒儿一定是在紧张，<笑>为师会为你加油打气的。这几日我要与各大长老出去一趟，这段时间呢，宗门就交给你打理了。你身为宗门首席，也要学着管理宗门了。呃，我知道了。宗主怎么还没到？探查的怎么样了？宗主，乾元宗首席可配得上我宗圣女？宗主，已经探查三日，乾元宗首席林颖生性胆小怕事，性格古怪迥异，在整个乾元宗没有任何威胁。哪怕是修为也不算上乘，最主要的是，听闻他至今都未曾修炼乾元宗仙法，一直修炼低级仙法，可见资质之低下。这种婚事，请宗主三思，否则毁我圣瑶宗传承。尚未入局，又怎能说配不上呢？你这个老匹夫！可不要小看我宗首席，他连你们乾元宗的八荒乾坤诀都不会。你说什么？入局不成，便会身死九幽。我怕你宗首席活不过一天。我不过就打人，要打我也不怕，谁怕谁呀，老匹夫。好了，棋盘已出，棋子已落，可以起局了。<笑>那就开始。首席师兄，传单发完了。你的事迹现在宗门内人尽皆知。很好，大肆宣传后，我的名声应该有所好转了。救了弟子，怒战金光门，<笑>真是让人笑掉大牙了。那不是卓都宗门最顶尖的天才吗？他好像和首席师兄发生冲突了。这下首席师兄麻烦了，毕竟。最有资格成为首席的是卓公师兄，林毅靠关系上位，恨他理所当然。接下来有好戏看了，你有意见吗？我当然有意见，就凭你，一个靠着关系上来的也配救人，没吓尿裤子就不错了。王和和、啊，林毅给了你们多少好处，才让你们昧着良心说话？没有，我们的确是被首席师兄救了。各位，既然首席弟子说怒战金光门。如果不是假的，请问首席，你可敢接受我的挑战？叮叮，神级选择系统任务发布，来自卓公的挑战，选择一，接受挑战，并且击败卓公，奖励金疮药一枚；选择二，接受挑战，并与其打成平手，奖励止血丹一枚
，选择三，最最挑战，并且给卓公按着抱抱，奖励巨灵丹一枚。选择三，奖励巨灵丹呢？比前两个奖励不知道好了多少个档次。咦、嗯，我也不是见钱眼开的人，我只是单纯的喜欢抱抱。<笑>你竟然真敢接受？我们是师兄弟，何必打打杀杀？你是不是缺爱？首席给你一个爱的抱抱。你，你完蛋了！滚！就这，你首席领头，彻底摘下。不好了，周公师兄出大事了！啊！山门外，山门外来了好多修士，说要灭我千元宗。什么？什么人？我千元宗撒野，难道有高级宗门想要抢占地盘？快出事吧！不要慌，立刻通报宗主与长老。那个宗主与长老离开宗门了。啊？什么？没办法，所有人在山门外集合，准备迎敌。是。叮叮，神级选择系统任务发布。居然是这种任务。各位，大敌当前，我觉得不行，跑路吧。世道临头，才看出你的真正品行。别搭理他，赶紧去迎敌。哦，我成功了！剑魂圣体，我终于练成了。千元宗，我要让你们摆在我的脚下。永不能翻身，体会我的恐怖吧！这里就是乾元宗，他们看起来好弱，一个都不放过。这是万物宗的人，中品宗门怎么过来找我们下品宗门麻烦？怎么办？难道我们只有被灭宗？法师子子，你绝不能将宗门拱手相让！叮叮，神级选择系统再次提醒，来自万物宗的危险。选择一，带领众弟子击溃万物宗，奖励低级兵器一件。<笑>选择二，防止前元宗被灭门，奖励终极兵器一件。<笑>选择三，带领众弟子逃离，奖励神级兵器一件。咦，奖励毕竟这么丰厚，太难选择了。不过想想也是，中品宗门的威胁，就算是我有心选择一，也根本没有胜算。一旦失败，恐怕整个乾元宗都要毁于一旦。跑，必须要跑！我并不是想要生气，我只是打不过。各位，我们现在抓紧撤离，还能保命。对方是中品宗门，我们根本没有抵抗之力。我以首席身份下令，所有人撤退。这，我们走了，宗门怎么办？眼睁睁的看着他灭亡吗？不错，不错，我们乾元宗弟子绝不会不战而逃。说的对，说的对，对，对没错。哪怕是战死，也绝对不走。你们，可是我根本打不过。废话，你当然打不过。我们有卓公师兄压阵，一定可以对抗万物宗的。首席之位，本来就是卓公师兄的。就是，对，对没错，就是。是，各位师兄弟，你们误会林毅师兄了。好了，休要在这里胡言乱语。林毅的实力大家都有目共睹，我卓公会带领大家守护宗门。卓公，宗门没了还可以抢回来，但是人没了就真没了。我真想让乾元宗变成尸山血海，够了！你身为首席，竟然时刻想着逃跑，实在有辱宗门威严。林毅，我不勉强你，你若想走就走吧。乾元宗不需要你这种耻辱之辈。有位，随我准备战斗。
金师兄、嗯、为什么要逃走？连你都打不过他们吗？这些人里有非常强的角色，哪怕是我，也只有五分胜算。啊、那怎么办？我前元宗，难道真要被灭门？难办。对付区区一个下品宗门，何必兴师动众？<笑>为了圣子，想想吧。谁让圣子喜欢人家圣瑶宗的圣女？可惜苦了我们。闭嘴！时间差不多了，可以开始了。嘿嘿嘿，圣瑶宗主这手笔也太大了，为了测试我宗首席，出动如此的阵仗，没见识。万物宗宗主之妻，可是我圣瑶宗出身，找几个人而已，简单。哼！如今看来。你这徒弟表现差强人意，现在下结论还尚早，继续看吧。万物宗弟子，如此大动干戈，所谓何事？有话不如好好说，何必如此？乾元宗弟子，现在投降归顺万物宗，可留一命。不行，那就不客气了，去。这好心的，你们拿什么屁？守护门派，上！是。你不去试试？啊？那我去了，正好手痒痒了。嘿嘿，我来会会你。看这个！啊！秦云长，有点意思。那我也拿出点真本事。是。服了吗？全都是大侠，我还未动全力，怎么会这样？啊！千元宗的势力竟然如此不堪！千元宗的弟子果真是绝辈，完全不是对手。小子，现在投降，我可以饶你，否则。<笑>就都给宗门陪葬吧！师兄，我们不行的。师兄，好痛！我投降。乾<笑>元宗果然是垃圾，没一个能打。还有没有人投降？我，我投降，我投降，我,降我,降我也投降，我也投降，我也，我不投降。还又要蹦跶两下，垃圾！放你、啊！住手！怎么办呀？还是没有守护住千元宗，千元宗吧，根本打不过。已经败了，千元宗宗主，你还可有话说？千元宗如果就这点实力。恐怕将来要被淘汰啊！不，还有一人。你是说林毅？他能做什么？他一开始就只想逃跑罢了。<笑>我们乾元宗有一条铁规。铁规？呀、啊，小子，不怕死啊！立刻跪下，投降。首席，你说的对。我们不是对手，投降吧！首席，投降吧！我真想跑去一个与世隔绝的地方，安安稳稳修炼多好。奖励呢，其实也很重要。奖励？什么奖励？首席难道受到自己疯了？装神弄鬼！但是，偏偏有人辱我宗门，灭我宗弟子。不可饶恕！首席师兄，你要做什么？性命，守护宗门。我们不是对手。首席师兄，走，找死！一枪冲猪笼。嗯，什么？这是什么功法？
，这么强，这么强、啊，太强了，太强了，太强了！李安，带人会合。是、啊。可能是这些年我真的太安稳，安稳的让许多人都忘了，没经历过宗门比试，又非年长弟子，也没为宗门立下大功。我这首席的身份，靠着关系，靠山，宗主弟子，是所有人都忘记了一条铁规，神元宗的铁规，那就是。活着的走出青天渊的人，方为首席，方为长老，方为宗主。苍天渊，那是什么？那是我宗禁地。灵异十三岁便已经闯荡苍天渊，根据本规，你可以直接成为长老或者宗主。只要他想，我可让位于他。不过，林毅天生性格低调，最后选了一个首席弟子，而且还要求七年之后担任，所以我前元宗才会七年后突然冒出这个首席。那又怎么样？这么多年，他只修炼低级仙术，就算通过什么藏天渊，低级仙术还能打得过顶级仙术？的确如此，不过。继续看吧。什么声音？啊啊！什么东西？对我没用。术，攻击！这这这是什么仙术？啊，这个是什么？顶级仙术？不对，这是低级奔雷术。这怎么可能？的确不可思议。不错，就是低级奔雷术。低级奔雷术，竟能修炼到这等威势。说起来，这还是我的问题。林毅刚入门时，我便已然给他准备仙法。而最初，林毅并未显露太多。为了让他打好基础，便让他自己选择仙术，其中顶级仙术、中级仙术、低级仙术都给他准备好了。那时，不知为何，他挑选了这低级奔雷术，而且哇哇大哭，而说是搞系统坑他。虽然我也听不明白他在说什么。自那开始，林毅日夜修炼，从生疏到熟练，再到登峰造极。六，如有一日，天降雷云，虚空撕裂，好似天灾。我赶去查看，赫然发现，林毅将低级的分雷术，硬生生变成了最顶尖法术，其天赋逆九天。自那开始啊，我给他准备了不少顶级仙术。每一次他都含着泪拒绝，也不知道这孩子咋的了。不过依旧掩盖不住他傲人天资。放心好了，我给你们圣瑶宗圣女找的夫婿，可是苍穹之子。前面就是千元宗了，七十将你已挫骨扬灰。怎么回事？从刚才天就一直昏暗下来。我出门可没带雨伞啊，万一淋湿了怎么办？算了，不管了。今日是要来报仇的，让林毅付出代价。快逃！怎么回事？可该不会是我看错了吧？怎么，怎么可能？我怎么会这么强？圣子，求你再把我这挂了，太吓人了！我是他的对手，暂停退下。啊！如今千元宗只
只剩这林毅一人还站着了，不必生的出手，我们一起解决了他。首席，替首席护法，拦住他们！就凭你挡得住吗？太小，听不见呢。得手洗护法，洗手洗护法，洗手洗护法。不是我的对手。嗯，这，就这。清风师兄败了，首席师兄掉下来了！啊，这这怎么怎么回事？怎么回事？怎么回事？啊！得得！你激怒我了，剑气之道，大怒！传闻道清风出生时天降圣光，六岁便已剑意入道，如今实力媲美当代宗主，配得上十大天骄的名头。看来你们这所谓的首席还是败了。败，<笑>败是不可能败的。嗯，他最强之计还没拿出来。他还有后手，就算有，如今情形下又怎么战胜道清风？<笑>没见识的老东西，接着往下看吧。别骂我，看我不撕了你的老嘴！孙爷是的，看我不打断你的狗腿！父亲，别打扰。<笑>剑法，不过，别以为只有你会。剑级之道，大风，什么？没事，你敢骗我？人呢？不好
。没想到吧？老子啥玩意儿不会，骗你的！武叉小儿，我讲武德，快点放开我家师兄！嘿，老子打架从来不讲武德，就喜欢看你们讨厌我又无可奈何的样子。放个屁，送给你！不不不！你密码太无赖了，我感觉金丹都要被他气炸了。就算你抱住我又能如何？你败了。上古神器，什么上古神器？你知道，为了打败你，我付出了多少？还我的上古神器！本雷术，无效。你想和我同归于尽？等等，风师兄，受命之交。你的确很强，但我说过，你还不是我的对手。多么珍贵吗？你到底在说什么？放开我！可恶！这是你自找的，见机之道。大人，周金之兄，快动手！滚蛋！绝杀！大分雷术，九龙雷霆！放开我！你难道不怕吗？就凭你们这点实力！我一击都接不下，还会飞烟灭吗？疯了，疯了！前座的人都疯了！师兄，这下我们是不是要名震天下了？别扯犊子了，我都快吓尿了！不知道以后我会不会被载入史册？慌什么？有道清风，你首席师兄陪葬，难道不觉得很光荣吗？疯了，都疯了，都给我滚！就凭你们挡不住的，还得让我来！主公师兄，八荒前人所。林毅，你想的太美了！你想要抢我风头，想要独自牺牲，想要名留青史，不可能！告诉你，首席之位是老子的。停手吧！啥意思？咋回事啊？今日之事是圣瑶宗宗主考核我宗首席所做的局，麻烦万武宗的各位了。啥？万武宗弟子将备好的丹药给受伤之人服下。来，我的伤全好了，我也是，我也好了，受伤是受伤了，宗主。看在我力挽狂澜的份上，首席之位是不是应该归我了？你走开！林毅，你有些手段，先前一切都是假的，真是可笑。也就是说，即使我不出手，宗门也不会覆灭。你知道我付出了什么吗？杀我！我杀不神器！师父，师兄，师兄！丁丁，恭喜宿主林毅完成任务，击败十大天骄之一道清风，系统奖励一级丹药一枚。你赔我的神器！哎，大乖徒弟，别闹！还有要事与你商议。你很优秀，从今日起，你便是我圣瑶宗圣女的未婚夫
。我去，圣妖宗可是顶尖宗门，首席竟然有这种福气！<笑>刚才差点就没命了。别哭了，首席与圣妖宗联姻，我等自然也跟着沾光呢。哎，宗主，林毅离开，首席就空缺了。您看看我怎么样？宗、啊、主，我跟你说，你别走啊！清风师兄，看来你的心上人是被人抢了呀！杀、哎、出去！丁丁，恭喜宿主完成任务，获得圣瑶宗主青睐，完成本次婚约，奖励一筹修为，奖励发放中。我不干，我要退婚。哎、清风师兄。这家伙脑袋坏掉了，看来你又有机会了。<笑>若是悔婚，答应给你们的资源也就作罢了。哎呀，捆仙锁！师傅，你这是做什么？孽障！为师为了这桩婚事煞费苦心，你真是不知好歹。被人捆了带走，之前许诺给我宗的资源还请照旧。喂，我等修仙之人怎能受此屈辱？我林毅就是饿死，死外面，冲着跳下去，也绝不会吃他圣阳宗一口软饭。就算你们带走我的人，也带不走我的心。况且，乾元宗上下弟子也绝对不会答应。不知道资源什么时候发下来。<笑>我什么？我们怎么穷的连药都买不起了？林毅师兄以后就交给圣瑶宗了。刚才宗主说了，林毅一走，我便是首席。大家加把劲儿，快把林毅给圣瑶宗送过去。也好，日后他便以乾元宗首席身份进入圣瑶宗修行。钱宗主，老身便先行回我圣瑶宗了。我的徒儿就拜托您了。哎，如有吵闹，开网见谅。慢走。收回包办婚姻，包办婚姻。道清风，天地棋局已开，你们万物宗也要小心行事，莫要被波及。是，弟子回去，便通知宗主。我们走。那么强！我可是金光门之后徐雷，我我不甘心，我不甘心！传说百年的天地奇局重开，你若不回去，你是什么人？我的妈！原因，就算你们把我抓走，我也不会让你们如愿。你，你没事吧？你，你也是被他们抓来的？啊，我我我不是。算了，无所谓。也不知道圣瑶宗圣女长什么样子，别让我看到她，不然就给她大卸八块。啊、大卸八块？是，我也是被抓来的，放过我。嗯，真奇怪，我又不对你动手，你害怕什么？你又肯定不是圣瑶宗那个丑八怪圣女。毕竟你长得如此好看、啊。丁丁，恭喜宿主完成任务，获得圣瑶宗圣女青睐，完成本次婚约，奖励一筹修为。啊、你，等等，你就是。啊！发生什么事了？已经按捺不住了。天地奇局，外魂十子，他将其杀到最后，就要先下手为强。你们这些活在黑暗的宵小之辈，也配染指？我试试怎么知道。带着他们先走。救命！他们还奈何不了。快走！什么人在追我们？他们是界魔
夺走。怕不怕？你的实力，神器天驱了他。小子，你身为棋子，马上就要死了，还在替别人效命，一剑技没用，说的都是事实。天地棋局已开，圣瑶宗便是执棋者之一。为了此局圣瑶宗酝酿百年，从灵里培育出了圣女，但想要圣女觉醒，还需要一个契机，那就是祭祀者。乾元宗与圣瑶宗百年前达成协议，祭祀者由乾元宗培养。现在你明白，为何你必须与圣瑶宗圣女成婚了吗？是祭祀者，不错，他们需要你的性命，帮助圣女觉醒。若想要摆脱天地奇绝的命运，不如加入我们剑魔族，让你看清楚世界的真相。他说的是真的吗？一切都是骗人的。徒儿，快快尝尝为师炼制的新品丹药，肉包口味，滋阴补阳，以后你用得着。你再敢把衣服弄破，为师打烂你的屁股。衣服这活太难了，徒儿，日后修炼要劳逸结合，不然你小命危在旦夕呀！小子，别听他乱说，你虽然是祭祀者，但是来看，他说的都是真的。原来一切都是骗人的。李哥哥，<笑>来吧，加入我们，你就会摆脱这一切，我帮你看见更大的世界。而你们，今天都要消失在这里。你说的是真的，我是祭祀者，可那又怎么样？你老头，我恐怕也不会活到现在。小子，我真甘愿献上自己性命，成为祭祀者。我却不甘愿，的确很愤怒，所以我决定拿你出手剑。不要这么做，有神器。小子，你敢？我好恨你！不是这样用的。小子，你连神器都不会用吗？呃，我们秦元宗经济情况不太好，所以没用过，不好意思啊。你把盖子打开就行啊，那么大个盖子你看不见吗？你早点说呀，我又不知道。不知道你问呢？这是在胡说我吗？啊！不好！真是敬酒不吃吃罚酒。好可怕的修为！不好，他是剑魔族双瞳者。你听说双瞳者乃是剑魔族由上万族人养成的天才，可一眼看破万千法术，专门克制我等修炼之人。想要给你活着的机会没了，你就去阎王爷那暴躁吧！千叶飞花，嗨，哎，大树，没有任何用处。去杀！雷，错了，法术对我无效。如此离谱的神通，这怎么打？在绝对的实力面前，自量力的下场。这是找死！不准你欺负人！我不可能！你怎么会有这种力量？现在才觉得害怕，是我。怎么有人想怪我？这不可能！是对你有特殊的安排，不过那只最初的计划早就被我们淘汰了。我早就知道老头不会害我，还有你提醒我。我们走吧。不知道师傅那边怎么样？妖子的目标是你，但他们没想到你能驱使噬荒。至于宗主，区区妖族不是他的对手。你别想回宗门，先把我们回圣瑶宗。
妖族的目标是你，但他们没想到你能驱使噬荒。至于宗主，区区妖族不是他的对手。你也别想回宗门，先和我们回圣瑶宗。妖族为什么要抓他？还有那个噬荒是什么？事关天地亮劫，我也不清楚细节。只有宗主和你师父知道，天地谅解，那到底是什么？天地谅解是明渊大陆每千年一次的灾难，整个明渊大陆需齐心协力才能安然度过。怎么听着这么邪乎啊？少啰嗦，这里不安全，走吧。啊还转生手，那个女神居然能掌控噬荒，这和情报说的可不一样，必须向大人禀报。居然能让我感到棘手，不可能是籍籍无名之辈，你到底是谁？我是将改变这个世界的人。那我也要认真了。你一直在使用不入流的招数，是在隐藏自己的身份。看来是说中了，莫非这家伙是我熟知的人？知道锦瑶体内噬荒的人，应该只有……此事已经超出我的预计。你没必要再遮遮掩掩了，让我瞧瞧你究竟是谁。是你？这，这不可能！你，真是一个话，是瑶宗主，但这不是死，那么永别了。你，怎么可能是你？为什么？最后为什么要？放心，我会帮你找到。什么了不起的？不就因为是圣女吗？别走！阿、啊、木、啊噬荒本性邪魔，只有真正纯良的内心，才能将其压制。暖儿的确死了，但千万条生命却也因你而得救。真，真的吗？我行吗？你可以的。师傅，停下，都不准动。这又搞什么？青，这是怎么了？宗主的长明玉牌，不久前碎了。啊，长明玉牌，那不是可以代表一个人生死状态的宝器吗？啊，你是说师傅的？什么？这这怎么可能？我正要问你们，宗主他带着圣女去见乾元宗的这小子，可为什么现在只有你们？我们在返程的中途遭遇妖族偷袭。宗主让我们先走，难道他不可能？区区妖族，怎么可能是宗主的对手？在哪里分开的？立刻带我去。好，圣女，我们不对，妖族的目标是你，先回圣瑶宗。可是，师傅他，丁丁
，神级选择任务发布，全员遭遇到巨大危机，请宿主做出正确的选择。选择一，现在返回前缘宗，奖励普通丹药一枚。什么？选择二，选择无视，奖励终极丹药一枚。怎么了？选择三，微微一笑，明哲保身，奖励顶级丹药。前缘宗出事了！喂，你等等。生了什么？怎么会？大家，师傅他们，这里残留有妖族气息，看来我们走后，乾元宗也没能幸免于难。这里不安全，我们现在必须离开。我不相信，师傅肯定还活着。你清醒一点，我们宗主现在都生死未卜，对方绝对是超乎我们想象的存在。以你现在的实力。你又能做得了什么？啊！师傅，放心，这个招，徒弟一定给您报。圣瑶宗没了宗主保护，也不再安全。事到如今，你俩现在只有一条路：上天宫。谁敢诅咒本尊？幸亏我们及时撤离，不然就死在剑魔族手里了。如今我终于成了首席，宗门却没了，这一切都是因为我们太瘦了。不知道灵异师兄现在怎么样了？他在圣瑶宗应该不会有什么危险的。我们现在的当务之急是尽快隐藏起来，好躲过即将到来的大乱。师傅，这场大乱到底是因何而起？是妖族吗？不仅仅是妖族，天地谅解的情况很复杂，一时半会儿还和你们讲不清楚。依儿啊，你从小不愿与人争斗，但这次，你可一定要平安啊！今后我定要竭尽全力提升自己的实力。天宫到底是什么地方？那真的能保护我们吗？天宫乃此世最强的一群修行者所创，创立之初就是为了对抗天地谅解。圣瑶宗主就曾经是天宫的长老之一，相信我，如果那里不安全，这个世界也没安全的地方了。这别墅，独自天碑吧。听说天碑包罗万象，蕴藏千万武学。今日一见，果然不同凡响。这就是天宫，怎么有这么多人？这里是天宫的考核之地。每当天地谅解来临，天宫就会开启山门，广纳人才。如今你们无论如何都要加入天宫，因为只有这里可以庇护和教导你们。尤其是你，圣云，宗主先逝，圣瑶宗再无人能压制住你体内的噬魂。只有待在天宫，才能确保你的安全。说起来，噬魂到底是个啥？为什么要封印在他一个小姑娘的体内？详情只有宗主才知道。他原本是打算将你们二人保送天宫的，但如今，你们只能凭借自身实力通过考核了。我得先进天宫汇报宗主先逝一事，你们留在此地参加考核，切记不可胡闹。放心放心，以咱俩的资质，绝对能进入天宫的。到时候我们一起努力修炼，尽早替你替我师傅他们报仇。好、啊，是谁口气这么大，说一定能进入天宫？名额有限，其中假自己，只有一人。你可知道这个人是谁？那就是本皇子，也只能是本皇子。啊、这是龙腾皇是不是？听说龙腾皇家一手剑诀，霸道卓越，恐怕这假自己弟子还真会落在他的手里。这家伙都捉弄我脸上了，我认识你吗？丁丁，神级选择任务发布。面对龙腾木雨的挑衅，请宿主做出正确的选择。
，选择一，强力反击，在龙腾木椅面前证明自己实力，奖励普通丹药一枚。选择二，趋炎附势。大肆夸赞龙腾木椅，博取好感。龙腾木椅，天下第一。奖励，终极丹药一枚。选择三，劝他吃药药，快点把周二病治好。你这里有问题，都不和你玩。奖励，先天真荒体。不知道是哪个宗门的弟子，刚来就被龙腾木椅盯上。<笑>本皇子第一，在座的都是垃圾。<笑>哦哦哦、你你给我去了是吧？不要害怕，那是糖豆，听说对脑子好，没事多吃点对你病情有帮助。林一哥哥，是真的吗？当然是真的，专治脑子秀逗了。放肆！清水！啊！难道难道是？好好教训他！龙腾皇朝四大剑士之一的清水，入手。主公大选即将开始，各位，请做好准备。啊啊！开始了，开始了，开始了，开始了！我的奖励呢？难道是任务没有达成？选拔开始时将会隔绝外界，凡是参加的弟子，请小心谨慎。考核很简单，通过登仙台，在终点的无字碑上参悟到天宫秘法，即视为。通过考核，最后由天宫各大长老评测入选弟子等级。啊！我要变强！啊！怎么怎么回事？登仙台可没想象中那么容易，你踏上一步，重力便会成倍增加。没有用的废旗，天宫并不需要。一群废物！本皇子在，哪里有你们嚣张的份？<笑>小子又是你！嗯、好什么？让本首席给你喂药呀！你是不是有什么病啊？给我滚！给我站住！嚣张超过本皇子！小子，本皇子待会儿再找你算账。你有病，要吃药！你还有病！再敢捣乱！喂！我乖！再敢捣乱，我废了！喂！我乖！还要吃药呀？呜、哦，这是个什么怪胎？这种人是来搞笑的吧？也配进入天龙修炼？林<笑>一哥哥在干什么？成何体统？各位难道没有发现，龙腾木已能在登仙台行动自如，证明实力不弱？然而那个小子却能死死将其压制，那龙腾木已没有丝毫还手之力。本身能力恐怕远超龙腾木椅。别别塞了，我吃药。你承认自己有病了？承承认了。什么时候吃？每天吃，天天吃。叮叮，恭喜宿主完成任务。龙腾木椅下定决心，坚持每天吃药，改善自己中二病。宿主奖励先天真荒体，终于完成了。先天真荒体现在开始绑定，百分之一。这家伙绝对是个疯子，本皇子不和疯子一般见识。啊，对了，刚才说着玩的，别介意啊。<笑>最后一层了。想登顶，你不配。你们所有人都不配登顶。莫凡，你这是什么意思？大家同为考核者，你这么做是不是有点过分了？过分。外入天宫者，无不是一方天才
，有胆量的，就来和我过过手。可恶，是木凡太强了。丁丁，系统任务发布，面对天才木凡阻拦，请宿主做出选择。选择一，直接战胜对方，逼迫木凡退出登仙台，奖励洗髓丹一枚。选择二，拼尽全力战成平手，得到木凡认可，奖励金髓丹一枚。选择三，审时度势，在人群中寻找机会，带十二斗，奖励天地灵髓丹。天地灵髓丹，这可要比金髓丹珍贵百倍，绝对不能错过。怎么，不服气？这位兄弟好胆魄，面对木凡竟然临危不惧。不错，木凡，你仗势欺人，我们兴许不是你对手，不代表别人不是你对手。这下有些意思了，木凡好像是云海山庄的人，在当时也算得上是顶尖天才，其余人想要登顶，恐怕没有那么容易。天宫选拔，天才云集，刚才那小子能压制龙腾木椅，想来这次云海山庄是遇到对手了，免不了一场巅峰对决。你要当出头鸟，这样下去。天地灵髓丹岂不要失之交臂？不行，必须要想办法。不要以为没有人收拾你。啊！木椅，你上。过去不是你，我这……哦，怎么，你怕了？怕？我怎么可能会怕？本皇子天下无敌，天下无敌只能是本皇子。哈哈哈哈！尽管来战。有龙腾皇子替我们出头，大家一起上！你们先冲，我为你们喊六六六。六长老，你确定他真的很强？嗯，按理说应该如此。呃，当然也有可能。算了，当我没说过。有点本事啊！清水，出来！我以龙腾皇子身份命令你，给我揍扁他！溜了溜了。龙腾皇家以剑术闻名，没想到后人却只能依靠剑势。本人难道是个废物？可恶啊！请我把他拽下来！啊！哎，不好意思，打扰你们了，继续，继续，不要停！我去，这小子自己在浑水摸鱼，不讲武德！混账，耍我们呢？卑鄙小人！就算我们都无法登顶。会让你这个杂鱼混进来！杀他！你们快看，那是什么？无耻！卑鄙！大爷，我跟你有仇吧？拉起！你这种宵小之辈，不配和我一同进天宫。你这种宵小之辈，不配和我一同进天宫。快看身后！你以为我会像他们一样上当？小子，我不允许！有人比本皇子还猖狂！寻死路！给我住手！到底是哪家弟子？怎么这么无耻？看来之前是我眼拙，的确是一个浑水摸鱼的小子。这种人，不能让他进入天宫。丁丁，恭喜宿主灵异完成选择任务第三项，奖励天地灵水丹。奖励已经发放到宿主储物袋，请宿主及时查收。终于完成了。你想的太简单了，以为登顶就可以了。
我会将你重新扔回去。扩刀的雷霆极意，没想到木帆竟然连这种高等级的术法都猜悟透了。我看那小子要倒在这里了。哎，大家日后都要在天宫修行，何必如此？太伤和气了。先天真荒体榜一，百分之九十九。配在天宫修行。好强！神怎么样了？先天真荒体绑定，百分之百，恭喜宿主绑定成功，宿主可完全发挥先天真荒体的实力。好险，差点就来不及了。不可能，回来，回不去了。啊！什么情况？这小子这么强？你虽然实力没我强，不过已经超过大部分人了。再接再厉，下次不准再自以为是，挡人前程。没想到能兵临这一招、啊，不过这一招连我自己都控制不住。真的出现差池，也怪不得旁人了。九天玄雷，九天玄雷是什么？想要成为云海山庄之主，必须要掌握九天玄雷。不过，每年都会有上千位天才命丧九天玄雷之下。木凡的天赋果然超乎寻常。这场闹剧该结束了，把那小子救下来吧。可我看那小子似乎并不慌乱。是也叫做雷？说什么？好强！这小子竟然这么强！我的天，我的天，他这么强！刚才为何还要如此低调？林哥哥好厉害！啊、我身为云海山庄首席都无法做到，你怎么做到的？什么云海山庄？听都没听说过。没想到你也是个可怜人，连奔雷术都不会，怕是那个什么山庄很穷吧？很穷，云海山庄可是天下第一庄，他竟然说很穷，莫非他来自于更加恐怖的势力？不知阁下何门何派？<笑>说出来怕吓死你，在下乾元宗弟子。乾元宗，那不是小宗门吗？是啊，听说穷的可以，怎么会拥有如此高深的控雷法呢？而且奔雷术不是一门很普通的低阶功法吗？怎么可能有这种威力？本以为我们宗门已经很穷了，没想到你们更穷，好可怜！今天给你一个教训，日后不准欺负人了。下去！啊，是不是误会什么了？我刚才好帅，肯定把他们都给折服了。我刚才就说过，此子深藏不露，乃是真正大才之人。刚才你可不这么说的。天阶之上便是天碑，登顶的弟子需在天碑前禅坐、参悟。我敢断定，此子定然能在天碑上有所突破，前途不可限量。天碑之上留存着我天宫历代强者的功法，能否参悟上来，就看他们自身造化了。三千，可让你任意挑选。想要修最下天的剑道，不错，竟能引动六声钟鸣。所参悟之法，定可让你出水成龙。六鸣，不错。其中天碑功法分为九名，六名中生算是天才中的天才。至于九名，从始至终尚未有人达到。
虎，七名。不凡此子不凡，竟然七名终生。不错，日后少不了成为一遇强者。哈哈，其他人都已完成，这个小家伙倒是缓慢不少，怕是顿悟了什么了不得的东西。此子天资绝绝，日后定然不是凡物，就连老夫都开始有些好奇了。见过前辈，竟然是先天荒灵体，已经多少年没有遇到如此奇才了。一个吧，这些都是至高无上之术。丁丁，神级选择系统任务发布。选择一，认为自己实力超群，顿悟无双，决定修炼所有至高典籍，奖励低级功法一本。选择二，认为自己天赋平庸，决心苦修一把，选择一个至高典籍，奖励终极功法一本。选择三，认为自己天资愚钝，无法胜任，决定拒绝所有典籍，奖励低级功法一本。低级功法，低级功法，这可是传说中的功法。考虑的怎么样了？这个弟子天资愚钝，决定放弃顿悟。怎么了？你确定？这些可都是天宫历代最强典籍。小子。你是不是自视清高，自认为天赋不俗，觉得我们这些典籍配不上你？我可没这么说。你这如羞未敢的臭小子！哎，前辈，我真不是这个意思。啊啊啊、你好，同学，没事吧？可恶的先天荒灵体！据说非老夫现在只是一缕青魂。哦，也就是说。你根本上不到啊！混账，别得意，再来！哇，程度仙尊，果然，看来是因为系统奖励的先天荒灵体的原因，在这精神世界，这些老祖上不到啊！可恶啊！天宫怎么就收了你这个木尊长的家伙？正好，既然我也有事要问你。嗯，你想干什么？快，让虚影中想几下，赶紧让他滚出去！想啊，要成功了吗？让我看看你到底得到什么，能让钟声响几声吧。这是什么情况？虚影中怎会如此暴虐？不是最高九响吗？这都九十响了吧？小子，仗着先天火灵体，你不讲武德，我记住你了。还不服？你到底想干嘛？现在我们能好好谈话了吧？我希望你们现在告诉我，天地亮劫到底是什么？小子，问这话，你是想知道些什么？我想知道一切。大部分人对天地亮劫都不清楚。而那些知道的又在含糊其辞，但我知道，绝不是妖族作乱那么简单。你们是最初创立天宫的老祖，给我说点真正的消息吧。年轻人，我只能告诉你，天地亮劫是世界对我们这些修行者所犯下的原罪做出的报应。在天宫建立之前，这个世界正在走向灭亡，是我们和初代公主万狂澜于既倒，伏大厦之将倾。我这小子说了又能怎么样？就是浪费时间。他没有经历过，是不会理解的。走吧。等等，你们还是没回答我的问题。臭小子，你似乎比其他的弟子都看得更远。但我可以告诉你，天宫的一切所作所为，皆是为了尽可能延续我们的世界。有着先天荒灵体的小子，你有着不凡的天资。等你成为天宫的长老，再来问我们吧。那时你也才有资格知道这一切。喂，等等啊！不对，这个节奏怎么有点可怜，还有点凄惨，好像是在求救的样子。不可能，虚影中那是精神世界。
天宫三位老祖有着数千年的道心，这小子定然是遇到了更大的机缘。你，你可得到了什么？我，啊、难道是宗门开派之术？不对，肯定是领悟了长怒仙尊的菩提万象术。听说乃历代最强。呸！历代最强肯定是初代公主的大眼诀。哎呀，开什么？我什么都没领悟。呃我要杀了他！什么都没领悟，是弄坏了这血影钟。你可知，重新打造一口血影钟，要耗费多少宝贵材料？赔钱！哎，六长老息怒，不妨听听他的解释。好啊，说，到底怎么回事？就是说，我把老祖都打了一顿，怕是不好交代呀、啊。呃，其实是这样的，老祖们见我天资绝佳，乃千年难得一遇的修炼奇才。若是他们将自己功法传我，怕是耽误了我。所以老祖们决定让我自创功法。自创？哦、千百年还从未遇到过这种事。这，你所言当真？自然。罢了，姑且相信你一次。不过你弄坏了虚影钟，还是要赔。赔？怎怎么赔？虚影钟价值连城，怎么也要十万灵石。原来十万！我们前面都很穷的，现在连山门都丢了，怕是赔不起。那就给我们天宫打杂，一个月可以得到十块灵石。<笑>这么计算下来，你要为天宫打杂。八百三十三年零三个月，不过我很仁慈，可以给你去个零头，就八百三十四年吧。八百三十四年，你怎么不去抢啊？而且，凭什么说那玩意是我弄坏的？你是最后一个，不是你弄坏的还能是谁？而且没有领悟功法的人，按照规矩，天宫本就不能收你。功法我不是说了吗？是老祖们让我自创功法的。喂，何叔，你不会觉得你能创造比黄极功法还强的功法出来吧？那可是天宫老祖的术，吹牛也要打个草稿啊！今天就让你们，剑神一拿着黄极功法，离尘归真功，打脸众人，奖励离尘归真功三月苦修成果，选择二。放眼三十年河东，三十年河西，日后拿出离尘归真功，打脸众人，奖励离尘归真功半年苦修成果。十三，猥琐发育，走到最后才是胜者，奖励离尘归真功一年苦修成果。我，当然，没法想出比天宫老祖还要强的术，只是你虽然天资过人，可若无法修我天宫的术。我们又如何能收你？留在天宫当个杂役，已经是最好的选择。要知道，即使是杂役，也有无数人挤破脑袋想进来呢。哎，我明明通过了所有考核，凭什么就是个杂役？不带这么欺负人的吧？谁让你没被天宫历代长老传授功法的？不会是他们嫌你资质太差吧？等一下，在下圣瑶宗长老。见过天宫几位前辈，各位长老，我也向天宫公主声明了此事。林毅所在的乾元宗和我们圣瑶宗，皆遭到了妖族的袭击，才来天宫寻求帮助。啊！妖族！妖族？那不是传说中的种族？天生嗜血？难道他们又出现了？听闻妖族出世，天地必然大乱。这……若真是妖族出世……情况的确不容乐观，让他们二人留在天宫，也是圣瑶宗主先前的安排。想来宗主他必然有自己的考量，还请诸位长老谅解。虽说没有被传授功法，但灵异天赋确实尚可，收下倒也无妨。可没有了那个，好了，既然这是公主的决定，那么破例一回也无妨。
谢。下面开始进行最终评级，通过测试的弟子将分为甲、乙、丙、丁四个等级。也不知道我们会被评为什么级别。要知道级别不同，入天宫后分配的资源也不同。嗯、那还用说，本皇子肯定位列甲等。呃，你好像连木凡都当了、呃。要说甲等，最有机会的只有木凡。或者是，这次排名已经拟定，单论实力，最大的无疑就是灵异了。即使是莫凡，也差他一筹。可是他只是来自一个没什么传承的小宗门，也没有领悟来自天宫的至高功法，迟早会被拉开差距。若是位列甲等，怕会引起闲话。嗯，这倒也是。不过比起他，其实还是圣瑶宗的圣女的情况更复杂。你是指他体内的那个东西？不错，此事圣瑶宗主必然是有过谋划的，可惜他还没来得及布置这一切，就中道崩殂。这事已经不是我们几个普通长老能决定的了。那我们到底要怎么办？就把他们定为丁等吧。这不好吧？他们天赋都不弱，丁级是最低级别，资源相差的不是一丁半点。无妨，就让那个家伙去教他们。你是说，这样也好，毕竟有他看着，天大的乱子在他面前都不算什么。快看，榜单出现了！本皇子是不是假等？啊！一、啊、等、啊啊，一等，本皇子竟然是一等！林毅哥哥，不知道我们是什么排名？放心好了，我们的表现不是假等，肯定也是一等。我们是在前元宗，我们一声狼藉。如今进入天宫，我一定要出人头地。林毅哥哥，那个，我们好像是丁等。林一哥哥，那个，我们好像是丁等。丁。丁、啊。黑幕，肯定是黑幕！我看天宫就是嫉妒本皇子的天赋，所以才故意贬低本皇子不服啊！林一哥哥，你不是说我们是甲？那个，你要明白，我们若是进入甲等，那还有什么进步空间？只有丁等才会让我们进步。是吗？那是自然。<笑>各位，评级已经出来，评级低的弟子不要气馁。能够进入天宫修行，代表每个人身上都有无限可能。评级高的弟子也不要骄傲，要知道，这不过是你们踏入天宫修行的第一步。现在便去找各自的长老报道吧。他们会指导你们接下来的修行。是。他们就是要去拜师李长老的新弟子，这下他们可有的受了。<笑>李长老好像风评不太好。不要怕，万事有我在。嗯。在下林毅，奉命拜入大岳峰。哎，想不到这么久了，那些老家伙终于给我送来两个看得过眼的弟子，好可怕！<笑>哪里的小孩？我们不是来找你的，拿着快点走吧。听说李长老脾气不好，小心一点。错，便是李翠花长老。天不生我李翠花，万古苍穹。女娃子，你身上的东西可危险。前辈，不错，日后伴我左右，本尊好好教导你一番
。至于你，连我义气都挡不住，废物而已。日后大岳峰所有杂物交给你打理。前辈，我拜入天宫是学艺的，可不是打杂的。怎么，不服？不服可以打一架。什么时候你打败我，我便不让你去打杂。有没有那个胆魄？叮叮。神奇选择系统任务发布，来自李翠花的愤怒挑战。选择一，不堪屈辱，与李翠花拼死一战，奖励低级玲珑棺椁一口。这意思已经呼之欲出了吧？选择二，选择妥协，大放豪言。三十年河东，三十年河西，奖励终极灵泉液一瓶。选择三，绝境讨好。想尽一切办法平息李翠花怒火，奖励高级灵泉液一瓶。灵异此子天赋绝佳，就算天宫也难得一见，你可要好好对待。就让我看看，这个让他们重视的天才，到底有多么夸张？天才铮铮傲骨，被如此侮辱，就算普通人恐怕都难以咽下这口恶气。今日。就让本尊好好打磨打磨他的心性。李长老所言极是，我的确需要多加磨练才是。我说你是条咸鱼。是，我是咸鱼。<笑>咸鱼就咸鱼，奖励可是高级灵泉液呀。<笑>你真是天才？不是咸鱼。难道是天宫那几个老家伙弄错了？我是咸鱼，我自豪。怎么看都没有天才的傲骨。罢了，本尊最近修炼有些累了，你随便吧。是。哼哼。叮叮，恭喜宿主完成选择任务，讨好李翠花，奖励高级灵泉液一瓶。有了这些，修为又可以提升一个层次了。师傅，乾元宗的师兄弟们，我会给你们报仇的。大家再加把劲儿。新宫门马上就要盖好了，加油，加油！留在千元宗，我是无法超过林毅的。不能继续这样下去了。主公师兄，你要干什么去？请首席。主公首席，你要做什么去？我，如今千元宗破败，就算重建宗门，也无法恢复到从前。我已经没有留下的理由了，主公师兄，你这话什么意思？别挡路！主公师兄，你不怕师傅怪罪吗？教首席。主公师兄，他叛逃了师门。哎，随他去吧，天元宗留不住他。你们若是想要离开，也走吧。啊、师傅，我们不会走。哼，出来吧，何必鬼鬼祟祟？你胆子很大、啊，第一次有人敢闯入我们界魔族的地盘。我要加入你们，加入？你们乾元宗就是被我们界魔族灭的，你却要加入我？为什么？因为他们给不了我想要的。<笑>不错，有野心，我喜欢。不过加入界魔族可没那么简单，要做什么直接说。好，跟我来吧。前面就是大岳峰了。这次天宫考核，那灵异大出风头，虽然被评为了丁等，但绝对不能小觑。王师兄可是进入天宫三年的弟子，无论实力还是修为，都远超常人。呃，所言极是。新人再怎么叫嚣，也会被王师兄收拾得服服帖帖。低调行事。传闻这次入选考核，此人表现十分突出。不过。刚刚进入天宫，应该还不是我的对手。现在趁机教训一下灵异，我也好在新弟子中树立威信。走
全是人。<笑>劳动人民最光荣，最光荣。<笑>什什么情况啊？小子，给我滚过来！嗯，你们是？<笑>这位乃是至高无上的王师兄，听说今年有个新弟子非常狂妄，所以特来切磋一下。切磋？叮叮，任务一。击败王德发，进一步打响在天空的名气，奖励低级弹药。任务二，拒绝切磋，以和为贵，奖励中级弹药。任务三，徒手成尘，自认不服，奖励高级弹药。在前元宗的时候，为了最大化提升我的实力，我彻底放弃了我的名声。看来到了天宫，这狗系统也不愿意放过我，但是为了实力，王师兄。小弟我初来乍到，修为不精，自认不是您的对手，还请高抬贵手，放我一马。不是，这就认怂了？天宫新来的弟子，个个都是天之骄子，心高气傲的不行。这人怎么就这么服软了？你这般软弱，难道就不怕被人看不起吗？呵呵，说的好像我在乾元宗过的不是这种日子一样。我明说了，我打不过你。你还要动手的话，就打吧，我绝不还手。你你是哪个宗门出来的？你这样就不怕给宗门丢脸吗？抱歉，我的宗门已经被毁了。啊！面子什么都是虚的，只有提升实力，我才能给师傅他们报仇。真不支持！别！你，罢了，像你们这种小宗门出来，侥幸来到天宫的家伙。没什么骨气也是正常的。那我祝王师兄你的宗门昌盛繁荣。王师兄，不好了！刚刚传来消息，你们九玄剑宗被剑魔宗灭门了。什么？这怎么可能？一个宗门就这么悄无声息的被灭了？听说这好像不是第一个了，之前就有个叫乾元宗的也被妖族灭了。妖族竟恐怖如斯！让开让开，六长老。我九玄剑宗真的，天宫赶到的时候，妖族已经逃遁了。九玄剑宗的宗主和长老全部遇难，只有屈指可数的几个弟子侥幸活了下来。九玄剑宗可不弱啊，居然没能撑到支援，这可怎么办？咱们的宗门会不会也有危险？南叔，我打算一会儿向长老申请下山去了。王德发，别冲动。妖族狡诈，你一个人却又能做得了什么？可是，我必须替我的师傅报仇啊！我理解你的心情，王德发，但也请你相信天宫，天宫即将组织长老们带队弟子下山追剿妖魔，一定会为九玄剑宗讨回公道。不管是上一届还是新来的弟子，都可以加入到追剿队中来，干掉妖魔，天宫会发放奖励。有天宫长老带队，妖魔再强也不可能掀起什么波澜吧？这可是个磨练自身的好机会啊！降妖除魔本就是我辈天职，算我一个。没错，我们都去。叮叮，神级选择系统任务发布，选择一，站出来，号召天宫弟子们一起众志成城，降妖除魔，奖励洗嘴丹一枚。哦，众志成城，降妖除魔。选择二。和众人一道加入追剿队，奖励金嘴丹一枚。选择三，况且众人妖魔实力非凡，还需谨慎行事，奖励天地灵嘴丹一枚。这个时候还劝大家冷静，那胆小鬼的帽子可就真的摘不掉了。反正民生这种东西我已经不在乎了，现在提升实力，早日替师傅报仇才是王道。请等一下，诸位。妖魔既然能轻易消灭一个宗门，就代表他们实力极强。就这么贸然的出发去追剿，恐怕会有危险的。就这么贸然的出发去追剿，恐怕会有危险的。那你的意思是，我们什么也不要做吗？妖族在四处屠戮，你要我们在边上看着？你现在也就是被愤怒支配了，我和你无话可说。六长老，请问我们现在有对妖族的详细情报吗？敌人有多少？实力修为如何？会什么法术神通？
，这，我们对妖族的了解确实不多。也就是说，我们对敌人完全不了解。山野农夫抓兔子，也要知道其习性。我们什么都不知道，难道要守株待兔吗？哈、啊，要我说，妖族这种藏头露尾之辈，根本不足为惧。只要能逮住他们，就能轻松消灭。藏头露尾不代表妖族实力弱，这恰恰说明，他们有着更不可告人的阴谋。够了，你不敢去就待在天宫，你没胆子，不代表其他人也是胆小鬼。这家伙听说是从什么前元宗出来的，他的宗门不也已经被妖族灭了吗？难以想象，世上竟有如此胆怯之人。这人怎么进了天宫？好像是考核的时候靠偷奸耍滑进来的。怪不得，不是的，妖族真的很强，甚至连我师傅也被……难道就只有你师傅遇害了吗？如果我是你，就应该为师傅报仇，而不是像这家伙一样缩在这里。报仇是需要实力的，现在，难道不是更应该努力修炼提升自己吗？还是说你迫不及待要步你师傅后尘？你这混蛋！够了。愿意参加追缴的，可以去功勋殿报名。此事完全是自愿，不得强求他人。走，妖族迟早会血债血偿。呸！林毅哥哥、啊，我没事。只是，天宫为何如此冒失？公主，追缴妖族一事已经安排下去了，大部分弟子都很踊跃。如此甚好。带队的长老和见习，也尽快安排好。不过，此事是否有些欠妥？妖族实力强悍，宫内弟子虽个个天资过人，但大多缺乏实战。我担心，正是因为欠缺魔力，才要让他们下山。否则，如何在即将到来的天地亮劫里，扛起重担？是。总算是有时间好好修炼这本地级功法了。从功法的介绍来看，这套功法简直是为了先天真荒体而开发的，还和我十分适配。练成后定是威力惊人。嗯，狗系统，这次总算是有点良心。接下来我就安安静静苟在天宫，待我把这套功法练到足以横扫六合八荒之时。再下山去解决一切宵小之辈。唐兄弟，出大事了！天宫要下山追缴妖族，我听说你和妖族有大仇啊，就给你报了名啊。都是吧？谁让你自作主张给我报名的？难道你不想找妖族报仇？我想，但这仇不是一朝一夕就能报的。更何况我总感觉天宫这次安排有问题，打死我也不去。这可由不得你。宗门这么多长老名下的弟子都在报名，你却要窝在天宫，我的老脸往哪放啊？总之，名我已经替你报了，不去的话，当心被逐出天宫哦。你，丁丁，任务一：怒斥李翠花，断绝师徒关系，奖励顶级铃木棺材一句。又来。任务二：禁止抗争，坚决不去，奖励普通灵丹。任务三，接受安排，认清现实，奖励脸吸术。断绝师徒关系，你丫就要给我准备棺材，这什么坑货师傅啊！哎呀，好吧好吧，我去。不过，天宫真的能保证我们这些弟子的安全吗？奖励获得脸吸术。圣瑶宗宗主，也曾经是天宫的长老，结果还是命丧妖族手中。圣瑶宗主也算和我相识多年了。他离开天宫后，这些年一直把精力放在壮大圣瑶宗上。相比其他的长老，他更有雄心壮志。没想到居然……哎，事到如今，我就稍微给你透露一点实情吧。你觉得，你都能看出天宫的安排不妥，难道天宫上下都是傻子吗？你是说，天宫这次？
就是拿你们这些弟子，甚至一部分长老作为诱饵。田宫的每一个弟子，迟早都会成为强者。妖族如果得知他们会下山，岂会错过这样一个削弱天宫的机会？而那时，就是他们落入圈套的时候。居然是这样，可这不危险吗？修行之路本就不进则退，一点危险都不经历，还想成为强者？天宫，这简直是刻意淘汰不够优秀的弟子啊！等等，那你知道这事这么危险，还给我报名？明日正午，可别迟到啊！你给我回来！明日正午，可别迟到啊！你给我回来！哎呦，是不是？明天就是这样。最后这开火最强，这火还得压着他，根本就没想到。哎呦，喂，不是吧？妖族要找的就是他，你还让他去？看见那三个没？上三派的长老都来了，有他们坐镇，你还慌什么？嗯，他们很强吗？除了传闻中的天宫公主，他们是天宫最强的几位长老之一。而且，这三家相比普通宗门，在凡俗间更具影响力。和龙腾王朝的关系也颇为密切。龙腾王朝，<笑>你就是被我徒弟打败的木凡。听说你拜入了那个冰块门下，他几年怎么没来啊？他……算了算了，我随便一猜就知道他又闭关去了。啊，要不是他和云海山庄有点交情，估计这次徒弟都不会收。呃，不是吧？搞了半天，你们和天宫都有关系。天宫历史悠久，那些最古老的宗门和势力，都多少带点关系。此次追剿妖族，将是一个长期且艰巨的任务。天地谅解将至，引领人族安然度过，是我辈修士的责任。下山之后，切记听从长老们的安排，不可莽撞行事。弓箭出发吧！锦瑶仙子身份特殊，请随我来吧。不论天宫接下来的计划是什么，我要和他一起。好吧，你也来。当初的圣瑶宗主都可怕，圣瑶宗主就是把噬荒封印在了这个小丫头体内。能压制住噬荒的凶恶本性，这孩子必定天性善良，与我佛有缘。孩子，要不要皈依我佛？滚你的臭头驴！人家一小姑娘，你要她将来当尼姑？嘿，你是牛逼吧？我今日都别吵了，有话好好说。如你所见，三位长老会在一旁暗中照看他。现在唯一担心的就是妖族不上当。如果每一个都比圣瑶宗主强，那三个一起对付妖族应该不成问题。那我们接下来的行程是：不久前，万物宗发来讯息，称他们有可能遭到妖族袭击，大部分弟子都要去那儿守株待兔。万物宗。哼，那还真是老熟人了。哎，这是哪儿啊？哇，好家伙！你看那些灵兽，我都没见过。哇，这房子建的可真好，堪比天宫了。刘长老，久违了。这次我们万物宗可得仰仗天宫了。道兄客气了，除魔卫道，本就是天宫分内之事。我还在想乾元宗覆灭后你去了哪儿，没想到你居然成了天宫弟子，不会是靠关系和小聪明进去的吧？当然是。丁丁，神奇选择任务发布，任务一：打脸道清风，证明自己才是天宫最强弟子，奖励一级丹药。任务二。
，维持高冷，不予理会，奖励高级弹药。任务三：承认自己是靠耍小聪明才进了天宫，奖励忘记术。嗯，这口系统就是见不得我好。罢了。哎呀，没想到被你发现了呢。我随便用了点小手段，没想到就混进去了呢。哎，天宫弟子实力不足，可惜脑子不好使。这混账，居然还不以为耻，反以为荣！奖励获得忘记术。我还以为这次见面你会变得沉稳些，现在看来没什么变化。圣女如今也在天宫吧？长老们怕我待在圣瑶宗不安全，所以这是对的。但我没想到，天宫居然会让你跟来。想必他们应该有什么保护措施吧？就让我来试试这个忘记术。这就是忘记术啊！能将每个人体内气的强弱看得清清楚楚。不知道圣女身上的气是什么样子、啊啊啊。林一哥哥，林一哥哥、啊，你怎么了？怎么突然一动不动的看着我？啊啊、没，没事，我们也走了。虽然知道拾荒很厉害，但这也太离谱了吧！我说，你小子是不是知道点什么？为什么天宫来帮你们宗门？不懂你在说什么？别装傻！当初你们和圣瑶宗串通来我们宗门找事，刚才你又说锦瑶在天宫才安全，你肯定知道点什么。至少你知道他体内有只小可爱。所以呢？所以，你们万物宗是不是也有一只类似的小可爱？你是怎么知道的？哎，你是怎么知道的？是啊，我是怎么知道的？诸位天宫的长老和天之骄子，能来我万物宗，实乃让本宗蓬荜生辉。诸位还请不要客气。敞开了吃，放开了喝，啊！<笑>早就听说万武宗富的流油，真是群狗大祸。这点你倒是没说错，修行之人大多自诩清高，门内弟子修身养性，唯有这万武宗，简直就是修行界的一股泥石流，宗门上下都纵情享乐，好好吃。你看看，有哪家宗门会让自家女弟子来跳舞助兴呢？当然了，也正是因为这份俗，万物宗的产业，从零售养殖到宝物拍卖，什么赚钱就干什么，因此啊，也有钱的很。老刘啊，嗯，上次咱们见面好像还是上次吧？来来来来来，我敬你一杯，咱们万物宗今后还请你多多关照了。<笑>啊哈哈，呃，崇英宗主，除魔未道，乃天空本职。您不必如此客气。来吧、哎，怎么样，这仙酒可以吧？哟<笑>，这不是小木子吗？好久不见了，上次你爹的两百岁大宴还是我帮忙筹备的呢。哎、你二哥当年娶的可是咱们万物宗的女弟子。来来来来来，今儿个你也得好好瞅瞅，看看有没有看对眼的。等等，我还没打算。呃，这家伙真的是一丛之主吗？嗯。嗯。锦瑶仙子，多日未见，如今见你平安就好。小兔崽子，还不过来？还不和锦瑶仙子好好打个招呼？哎呦，你踢我干啥？<笑>你俩算是第一次正式见面吧？在下道清风，此番有礼了。那个，你好。哎，臭小子，可得和锦瑶仙子多相处相处啊！毕竟你们都是同龄人，而且，哎
。好了好了，我就不打扰你们年轻人了。啊，我也去找酒喝了。哎，你还没回答我先前的问题呢。你是怎么知道万武宗也封印着一只凶手？我自然有我的办法。我猜。你们万武宗似乎也打算把那只凶兽封进一个人体内，而那个人就是你，对不对？可是这很危险。危险当然有，但天地谅解将解，你和我都没有太多选择，不是吗？把那种凶兽封进体内有什么好处？圣瑶宗是这样，你们万武宗也打算这么干？你们乾元宗这种小门小派。当然不清楚。锦瑶现在体内的噬荒，和我们万物宗的桃雾，都属于上古七凶。他们无法被消灭，只能被封印。如若封印于人的体内，那这个人便会获得凶兽的一部分力量。力量。所以，你们打算借助凶兽的力量保全宗门？这么做肯定有危害吧？若封印之人意志不够，就会彻底沦为凶兽的容器。换句话说，神形俱灭。锦瑶心地善良，我相信，他肯定能压制住石荒。倒是你，你就不怕你失控？而且，你父亲就这么舍得你这个宝贝儿子？这就是我父亲请天宫来援助的原因。万一失败了，天宫的长老们也能挽回局势。那你可要小心了，妖族此前盯上了锦瑶，这次显然也是冲着你们来的。宴会前，我父亲就带着天宫长老们检查了桃雾的封印法阵，这么多长老和弟子严阵以待，可以说是万无一失。不好意思，小心！别，别，我们出什么事？我靠，那是什么玩意儿？妖兽吗？好惊人的气势！封印被破坏了，这怎么可能？明明……万物宗所有弟子。立刻进入最高戒备，谨防妖族袭击。是。还请天宫助我万武宗。嗯，此事自然。一念大师和逍遥道人已经去了。请风，快随我来。刘长老，那我们怎么办？那头凶兽的事你们掺和不上，找各自的师傅。准备协助万武宗防御妖族袭击。是。翠花呢？哪个？不去，是什么情况？那玩意儿怎么突然就……放心。那家伙，你是？<笑>想不到吧？我会以这个姿态来到你面前。谁啊？站！站长，我乃极光门之虎徐来，你居然不记得了？第一集的一战，难道你忘了吗？哦，是你啊！你为什么变成了妖族？我自诩人中龙凤，直到那一次败给了你。为了战胜你，我从妖族那里获得了难以想象的力量。你是我挥之不去的噩梦。只有打倒你这种天才，我才能证明自己。呃，抱歉啊，我完全把你忘了。我今天非死了你不可！拿命来！刘震，第一，来和我一战！看好了，土驴
，本大爷才是这里最强的，要打就和我打。混账！没事。我看，这家伙。金丁，全体选择任务发布，选择一：奋勇杀敌和众天宫弟子，以第一百妖族，奖励李大嘴牌菜刀一把。选择二：待在一众弟子里浑水摸鱼，奖励全铁剑一把。选择三：青花毒药，风景扯祸，奖励七星流红剑一柄。这些妖族交给你们了，我先溜了。哎，不是吧，这个家伙！喂，你要去哪儿啊？他做的没错，妖族的目标很可能是锦瑶。一孽大师和逍遥道人现在忙着对付头五，无暇在保护圣女。此刻最好的办法就是赶紧带圣女藏起来。快，给我拦住那两人！呃你又是谁？那家伙虽然无耻，但实力我认可。你想打败他，不妨先来和我过过招。好，好，那我就成全你。快到啊！当心！出来吧，别藏着了。树，不是说了吗？我看见你了，鬼鬼祟祟的家伙，你居然能发现我，你是怎么做到的？是你，你居然还活着！上次，要不是你身后那个臭丫头，你早就完蛋了。这家伙，我所有拿手法术都对他无效，确实有些麻烦。没事，明一哥哥，他打不过拾荒的。交给我来吧。哦，你真打算一直躲在这个小姑娘的身后？你恐怕不知道吧？体内封印噬荒的人，每时每刻都要压抑内心的屠戮欲，而一旦动手，他就很可能会压抑不住，使噬荒彻底暴走。知道这个后，你还打算让他动手吗？他说的是真的。只是，稍微会有一点。既然如此，那就由我来对付你。可是，没有可是。反正先打打看，打不过咱们就跑。嗯嗯。嗯。本雷叔，白痴，都说了一切法术在我面前都无效，消散吧。歪了。这家伙，果然，只要是体术的话，你的双瞳就无法消除。<笑>和我们妖族比拼体术，小子，你可真是不知道天高地厚。就让我见识一下妖族真正的实力。身之后，妖力暴涨了好多。林一哥哥，他看上去不好对付，要不还是我。别担心，只是区区这种程度的敌人，我是不会输的。林一哥哥，是，区区这种程度的废物，我是不会输掉的。哦，要来吗？不过这次。我可不会像上次一样大意。雕虫小技，什么？刚才按摩的不错，给你个满天好评。林一哥哥，你没事？嗯，舒服。刚才那一脚，即使是天宫弟子，也应该被我踢断了脖子。毫发无损，继续。你居然毫发无损，继续。还好我练了系统奖励的离尘归真功，不然刚才那一下还真挺不住
肉身力量著称的妖族。什么邪功？无常是金刚子的无常积分。妖族的强悍肉体，对我已经产生不了太大威胁了。你到底是什么东西？灵气的修士不可能有这种体魄。继续啊，那是。封印就要成功了，坚持住。那头雾马上就能被重新封印。杜朝阳那老小子，好像也没有出手的样子。原本还以为敌人会声东击西，偷袭锦瑶那姑娘，莫非害死圣瑶宗主的凶手没来？看来你们的算盘要落空了，是吗？所以你觉得你们赢了？哈哈哈哈哈哈！好戏才刚刚开始呢！哈哈哈哈哈哈！怎么了？我听见的是花。他正在躁动，好像有东西正在靠近。啊、那那是。喂，你是什么人？等一下。好饿呀！一看就是妖族，跟他废什么话？拿下他！哎！呃呃、什么？这是怎么回事？我的灵力被吸走了，这是什么怪物？嗯，哈气，哈气。哦，居然能扛下老夫的神霄雷！<笑>既然如此，就让你尝尝老夫的太真雷。也好了，玉林，起来、啊！等等，这是……好啊，好啊，假的是，真的。这是，小心，那是饕餮的宿主。糟糕，现在我们很难脱开身。昊天，那东西不是早在几千年前就被初代公主镇压在五光海了吗？怎么可能还能找到宿主？快阻止他！啊、怎,怎么可能？我们的攻击全都被他吃掉了。海七，海七，奇怪，法术似乎对他无效。让您上一上。这怪物，你的道术不适合对付这怪物，去帮道冲云封印头雾。我来对付他，结果我佛慈悲，今日我就度化你。一念大师的无上金身从未被击破过，虽然我和吕道长难以支援，但应该足以支撑到杜长老回来。至于你，之后你会一次不漏的把你知道的事情吐露出来的。可恶，我的通术！笨蛋。我的如法之道，可不是什么普通的法术。
。笨蛋，我的儒法之道，可不是什么普通的法术，只可惜，没有勾出你幕后的家伙来。本以为他还会亲自出手，所以杜长老，你早就到了。我自始至终都藏在暗处，敌人早就盯上了景阳体内的噬荒，如果想要夺取，必然会现身。所以。我和锦瑶也是诱饵，天宫的家伙真是……啊，当心！势力，快！这是加害了圣瑶宗主的那个家伙，这家伙终于再一次出现了。圣瑶宗主是为了救你而付出的生命，这次你又打算搭上谁的心来苟延残喘呢？冷静，这家伙在故意激怒你。这小子说的没错，能谋害圣瑶宗主的人，不是现在的你们可以对付的。你现在还敢动手，妄想你！当着我的面还想抢人，藏头露尾之辈，你未免太不传统了。什么？分身？假的？敌人的真身在哪儿？不好！有事！傲然正气！雕虫小技，还敢班门弄斧？忘了七叔，快躲开！什么？这什么攻击？我的好人正气居然完全无用！这小子，他居然拉着杜昭仁躲开了。为什么？从未有人能看清这一招。他凭什么？好可怕的通术攻击！看来圣瑶宗主就是败在了这一招下，要不是望其术，我根本不可能察觉得到这一招式。罢了，你先走。大人，我带着还能走的人撤退。我不说第二遍。是。小子，刚才这家伙的攻击，你是怎么察觉到的？呃，这个我恐怕一时半会儿没法解释，但我就是能看见。好，既然如此，儒道奥义，同舟共济。这是，现在开始，我们意念合一，我来主攻，你来负责提醒我该如何闪避这家伙的攻击。好。六翼，玉履于射，给我中！来了，躲开！果然，刚才不是我，他居然真的能看见我的武器。哼，很好，相比刚才，这一次看上去威力有所下降，想来也不可能一直无条件的释放。继续拖下去，等其他两位长老解决了那儿的麻烦，就能。这是，见鬼！难道两位长老都没法解决那边的麻烦？事到如今，边打边往塔楼那边撤，至少先汇合其他人。小丑，容易！这可恶的邪魔！嗯，金色炸弹，好吃。不光驴之徐的道术，没想到连贫僧的攻击都无效。啊
交出好物和誓活，我放你们离开。你娘的没！情况依旧没有好转，最糟的打算，至少要让拾荒的载体突围出去。那女孩到底什么来头？这么多人，都对付不了她一个。臭小子，你说的轻松。这鬼玩意儿，不管是我们的攻击还是防御，对他都无效。什么意思？无敌加真伤？这也太变态了吧！就没有其他情报了？饕餮自从被初代公主封印于无光海后，就再也没问世过。有关他的资料，早就被人们遗忘在历史的长河里了。感觉像是加强版魔冷。感觉像是加强版魔冷，不知道我的先天真荒体能不能扛得住。如果我来牵住他，你们能不能想出什么办法？臭小子，你谁呀、啊？你知不知道，就连老夫和一念大师都没法？不，啊，这小子很不一样。他先前能看透那家伙的攻击，甚至可以说是救了我的命。也许可以相信他。姓杜的，你确定？这可不是闹着玩的。你可知，一旦开始搏命，我们很可能没法顾及到你。我自然是知道的，倒是你们，可想好怎么防御住另一个家伙的那一招？老吕，你的道门遁甲遮掩我们的身形；一念，你则……这家伙我来对付，你们俩扶住我。贫僧不信一天内还能有两个破得了我无上精神的家伙。那就上吧。嗯，你先去塔内躲好。如果战局不利，就什么也不管，想办法保护自己安全，回到天宫去。李毅哥哥，冷静，静瑶姑娘。道清风，我也很不甘心，只能在一旁看着。但现在的我们，也只能做到，尽可能不给他们拖后腿。我知道。无上金身，开！道门遁甲，必行遁迹，去！那就从你开始。不愧是以防御力著称的佛门金身，居然挡住了那必杀的一招。我佛无量，邪魔，束手伏诛吧！这就是我讨厌牛鼻子和秃驴的原因。可恶，跑哪里去了？金色的，好吃。我这玩意我可遭不住啊！你的对手是我，一拳，哎，没动静，往细数，啊，原来如此，饕餮并不是真正的无敌，而是一切灵力未形式的攻击。都会化作其实量。那个，李哥哥，不好，那小子，杜朝阳，这就是你说的靠谱。全都被吸走了，但我可是先天真荒体，想吃我，就看你的牙口有没有那么好了。怎么回事？活不下去。坚持。啊！灵翼居然能挡住，明明我们宗门最擅长肉搏的灵虫。都被那怪物几口吞下了，只好不死，只能抵挡饕餮的吞噬能力。反招！你
天启，你的失去的一，比普通人全部老实。饕餮的牙口，连屎都能嚼碎。我服他的体质是，不能留下你了。抱歉。什么？移山拔树，惊宇宙，雨雷彻电，吊乾坤。辛苦我了，可恶的牛鼻子！果然，这家伙的招式杀伤力极为恐怖，但毕竟不像饕餮那样可以完全无视我的攻击。没让你吃我！再这样下去，毫无奖励完美主义了。看来这次暂时无法回收了。准备反攻。可是没吃饱。以后不让你吃饭。现在掩护我。这家伙，他是要。这个家伙的目标是塔。什么？糟了，风云！可恶的邪魔！这一步，那丫头是好心，为了救我们。不过这下子，我们的麻烦更大了。什么意思？封印者将体内凶兽的力量解放出来，用于战斗，不是没有代价的。每种凶兽的性格都会影响宿主。桃物生性傲狠，之前的饕餮代表着有不满足的贪婪，而是我。是无尽的愤怒、啊。你的意思是，锦瑶会变成，呃，坏脾气的锦瑶
，那问题也不大吧？没那么简单。别忘了，那孩子现在是在战斗中，还是在和另一头凶兽战斗？一旦他被拾荒的愤怒完全支配，情绪彻底失控后，凶兽就会彻底暴躁。相比其他情绪，愤怒是最容易让人失控的。哪怕那孩子生性善良，时间一长，恐怕还是会失控。失控，失控了是什么意思？失控的意思是，凶手彻底和宿主融为一体，那时候就什么都完了。啊、那就赶紧把那什么狗屎桃屋重新封印起来啊！我也想啊，可是我和你们天宫的几位长老都已经是强弩之末，更重要的是，封印他整个被毁了，要封印，要往哪儿封？他，你喊天宫来给你们压阵。不就是想让你儿子成为封印者吗？那是封印完整的情况。现在这样强行封印，你知不知道风险有多大？那锦瑶怎么办？什么都不做，两个凶手岂不是都要失控？现在唯二的方法就是我们先撤退，凶手之间相互难以奈何彼此，等公主赶来支援。只要公主出手，不可能，公主是绝对不会离开天宫的。公主无法离开天宫，这是为什么？那剩下的方法呢？剩下，剩下的就是你说的，我们拼死一试，在拾荒不，在景瑶的帮助下，强行完成桃屋的封印。我反对。那丫头能保持清醒多久，我们谁都不知道。如果封印途中失控，两头凶兽暴走，我们现在的状态一个都逃不了。可是。我支持，你支持个啥？你难道不知道封印过程出错？你这个封印者会是什么下场吗？那也好过让锦瑶小姐为了救我而亡。父亲，在我们在这里浪费时间的同时，锦瑶小姐正在为了我们而拼命。我是不会选择懦弱的逃走的，哪怕有一丝可能，我也要去承担我的责任。你。你这个逆子！我，我支持。刚才如果不是锦瑶姑娘，我等恐怕已经凶多吉少。要走你们走吧，我穆凡不是忘恩负义之人。我林一在此，多谢大家了。本皇子是不可能当逃兵的。就是，那我也拼了。大丈夫生去天地间，岂能让一个姑娘为我们拼命？正面刚他。够了，你们懂什么？一个个只知道拼命。我问你们，再次封印桃雾，至少需要两个时辰。谁能保证那丫头能坚持两个时辰？锦瑶那孩子天性善良，或许可能，大概可以。锦瑶那孩子天性善良，或许可能，大概可以。凭什么觉得他不可以？锦瑶他是如此的。丁丁，选择一，坚信锦瑶可以创造奇迹，鼓动众人进行封印，奖励星级抬棺服务一套。选择二，承认锦瑶可能失控。说服众人封紧扯呼，奖励透视无碍纪念币一枚。选择三，抓紧最后时机，赶到锦瑶身旁进行悲情告白，奖励离尘归真功一年苦修成果。这都什么时候了，垃圾系统，你居然还出来捣乱！我，不对，等一下，仔细想来，系统虽然平时总是坑我，但关键时刻却每次都会给我提示。意思是说，如果选择第一个，贸然进行封印，我们肯定会完蛋。但如果我们逃了，锦瑶肯定会。那么，选择只有一个了。系统已经暗示我，赶到锦瑶身边才是唯一的生机。听着，我有办法保证锦瑶不失控。封印桃雾的最后机会就在眼前。不管你们上不上，反正我绝不会放弃锦瑶。这小子想干嘛？简直胡闹！他能有什么办法？难不成要冲进拾荒的体内救出那个丫头吗？
的根本。不可能！凶兽的躯体乃世间最凶恶的浊气组成，哪怕是我等修士碰到，也如同王水一样毒猛。他凭什么能抵御？我，如果是那小子的话。哥，锦瑶他竟然要忍受这样的，那是锦瑶，林毅哥哥，别怕，我们会度过这次难关的。林毅哥哥，不，你不能来这，他会。谁？不，他已经发现你了。你是说？真荒体是早有预料啊！这种命运被人安排的感觉，真是让人不安。不过现在，我来承担释放的愤怒。锦瑶，你尽可能的发挥出释放的力量，控制住唐雾。我们绝不能让一个神秘人的阴谋得逞。可是，相信我，我们会度过难关的。敢敢小瞧我！见面也不到，来呀！我灭的指挥一下，我的愤怒。我相信你，林毅哥哥，所以我是不会输的。好像是，诸位长老，快，我来庆祝唐雾，请施展风焰。那小子，他真的成功了，这真是不可思议。我还以为他已经被噬荒的浊气烧成白骨了呢。诸位，事到如今，我们身为天宫长老，没有退缩的道理。一起将唐雾封印吧。哈哈哈哈！好，小伙子、小姑娘都拼命了。我等岂能无动于衷？今天就是把命交代在这儿，我也不会后退。风儿，你，父亲，我早已有所觉悟。为了万物宗，为了修仙界，请让我上马。哎，那就这么办吧。我们也来帮忙。上！一起解决那玩意儿。Yeah! 解决那玩意儿！拾荒的力量突然增强了，头雾被牵制住了，就是现在！封印，去，好机会！不好，又是被罩，还有攻击了！稳住我，绝不得再受功亏一篑！月哭，休想！是贫僧一计。
大卫·杰龙，我们也上。只要是攻击，都能削弱和消耗桃屋的浊气。清水，给我下！区区桃屋而已，休想吓到本皇子！全力反击了！攻击有效果，继续！先吃住，胜利就在眼前！到金峰，快！就是现在，轮到你了！所有人注意，现在开始。头屋的力量引导过去，封印机到前方体内。清风，这就是你所一直承受的可怕凶兽吗？金妖仙子，但是我也同样不会输的。父亲，请继续吧。好。喂，咱们要多久才能完成封印？我的灵气都没剩下多少了。这种仓促的封印，至少也要两个时辰。希望那小子还有解药，能坚持住啊！为什么他的意志和身体竟然还没有被击垮？他身体和灵魂明明在不断的承受我的浊气，可为什么意志依旧毫不动摇？虽然感觉差点没能挺过去。但一旦适应了，倒也还行。那么，继续啊，小样，我还能打一整天。凡人要会付出代价。哇！我的天，终于要结束了吗？我们成功了。不行，我的灵力全耗干了。我的妈呀！终于要结束了，最后的时刻坚持住，桃屋的封印马上就要完成了。你们这些可恶的人类修士，给我等着，我不会就这么结束的。方代表暴怒，而桃屋则很骄傲。现在刚封印进他体内，多少会对他的性格产生一点影响。日后啊，要不让他跟着老夫修身养性如何？我佛家的大智慧最适合养心。秃驴，你挖墙脚居然挖到我儿子头上来了！日后你个道虫云，傍晚你就翻脸！童儿是要继承我万物宗的，你少打他主意。总算是结束了，你现在感觉如何？啊，我没事，都是你，林毅哥哥，你吸收了那么多拾荒的浊气，有没有？还行，没啥感觉。哼。景阳仙子，林毅，这次多亏你们二人了。我说你小子。到底什么来头，居然能无视尸荒的浊气？如果我没猜错的话，他可能是传说中的先天真荒体。只有这种体质的人，才有可能无视凶兽的浊气。先天真荒体，三清在上，这可是千百年难得一遇的体质啊！怪不得。哼，少子，你有师傅了没？没有的话，要不考虑来当我的真传弟子如何？别听这牛鼻子的，呃，皈依我佛才是大道。只要你来呀，无上金身大威天龙，我全都教你。呃，我被天宫平了丁等的时候，怎么不见你们来收徒？呃，那个，其实我已经有师傅了，是李翠花长老。李翠花，他倒是好运。哼，那家伙修为多少年都没有动弹了，成天饮酒作乐，比我还潇洒。这次倒是捡了个大漏。说起来，我师傅呢？怎么没看见他？嗯，我来。嗯，你
解决啊。李长老，你没受伤吧？区区这种货色，怎么可能伤得了我？<笑>我万无宗这次多亏了天宫诸位的舍命相救，此番大恩、啊、待我收拾宗门后，定有回报。令郎如今成为桃雾的封印者，我想。我们也确实有必要再详谈。我想，我们也确实有必要再详谈。啊，万物宗和桃雾的事情，应该算是告一段落了。只是那幕后黑手，这次除了几个喽啰外，还是什么损失都没有啊。没事，啊，林毅哥哥，下一次，我们迟早会。抓到他的！景、啊、瑶，你怎么了？放心，没啥大事。是因为解放了一次噬荒，对那孩子的身心负担都很大。毕竟那是噬荒，七头凶兽里最难控制的一只。你得庆幸，这次要不是你替他负担了大部分浊气，他可能就醒不过来了。但现在只要静养一段时间，他就会恢复。既然如此危险，为何当初圣瑶宗主要把噬荒封印在景瑶体内？这不是害他吗？啊！哎，事到如今，确实也应该告诉你一些事情了。你可知，凶兽的来历到底是什么？又为何从古到今都难以消灭？你说吧，我长话短说吧。世间万物生灵，都蕴含着灵气，而构成这个世界的，除了灵气，还有一种浊气。所有凶兽，本质上就是浊气的化身。那为什么是七头凶兽，而不是成千上万头？因为七头凶兽，是由人类的最强烈、最负面的七种情绪所孕育而生。他们分别是暴怒、傲慢、暴食、嫉妒、懒惰、贪婪和色欲。不管是人类还是修士，都不可能消除这种情绪。所以，凶兽不死不灭，只能封印。而在天地亮劫到来时，世间的浊气会剧增，因此，凶兽的实力也会大涨。啊、不管怎么封印。迟早都会脱落，危祸世间。所以，你们就想方设法将凶兽封印到人的身上。这是最稳妥的方法，而且只要封印者意志够坚定，甚至可以主导凶兽。原来如此，所以不管是圣瑶宗主还是道重云，都想让自己的继承者掌控凶兽。如此一来，也能在亮劫中保护各自的宗门。哪有你说的那么简单？大多数封印者，随着亮劫的到来，最后还是抵挡不住，陷入了疯狂，彻底和凶兽融为了一体，然后被天宫强行封印。这也是天宫存在的意义，我们是最终的手段。从古到今，无数天宫长老，甚至是公主，都为此付出了牺牲。如今，轮到了我们这一辈。我们自然也义不容辞。那，妖族收集凶兽的目的就是，无非就是想借助凶兽的力量推翻天宫，统治这个世界呗，还能有什么？这也不是他们第一次想这么干了。就这样？不，不对，总感觉没那么简单。不管他们的目的是什么，如今他们已经掌握了饕餮。那头凶兽可以说是最独特的一头，此前从未从无光海中脱困过，但这次，此事只能先回去禀报公主，由她来定夺。那妖族如今已经接连对噬荒和桃雾出手了，剩下的凶手都在哪儿？一头饕餮都如此难缠，我们不能再让他们夺得先机了。此事相信公主吧，她自会有决策的。等锦瑶仙子状态好些。我们先护送他回到清风，回天宫再说。
。没想到啊，你小子还真是先天真荒体，怪不得饕餮啃不动你，吃荒也拿你没辙。哎哎、师傅，你都研究我半个时辰了，你倒是给我说说啊，这先天真荒体具体牛在哪儿？这么说吧，你应该知道，修士大体分为炼体和炼器两种，但不管是哪种。都存在着因资质而异的上限，啊、而你，可以凭借先天真荒体，不断的拔高自己的天赋和资质上限。啊，那我要怎么快速提升自己？简单，挨打就行。呃呃、你逗我呢？挨揍就变强，哪有这种道理？没骗你，你难道没感觉吗？万物宗这一趟回来后，你的修为又精进了不少，而且也变得更抗揍了。这就是因为噬荒的浊气非但没有伤害到你，反而帮你进一步淬炼了体质。好像确实，我至今仍感觉有一股躁动的力量在我体内游走，应该就是尚未消化的噬荒浊气了。哎，我说，听说你好像有某种特别的术啊。连杜朝阳他们都看不透的攻击，你却可以预知到。给我透个底呗，你那是啥招数？和谁学的？给我透个底呗，你那是啥招数？和谁学的？啊，这个呀，其实我也……你哥哥啊，锦瑶，你没事了？现在身体感觉怎么样？医道的魏长老替我看过了，说只要我好好静养一段时间，就不会有问题。啊，那就好。林毅，还有李长老、杜朝阳长老，请随我一起去参加一会儿的会议。具体是什么事？我们可能找到了饕餮的踪迹。是吧？刚解决完头雾，看来又要有什么大动作。好，如今人都到齐了，朱璇，开始吧。啊、哦，是是。这是我制造的投影晶石。现在大家看到的是万物宗方圆千里内的山川河流。万物宗一战后，天宫和各个宗门。都在追踪那个饕餮和神秘人的踪迹。神秘人虽然完全没有头绪，但是我们成功找到了饕餮的残留痕迹。妖族个个都躲躲藏藏，咱们是怎么找到的？饕餮作为最特殊的凶兽，也没用着气外泄啊。啊，是这样的，我们发现万物宗附近的灵气，相比周边其余地方都要薄弱一些，因此推测。这可能是饕餮造成的。我将这个我发明的探测灵气浓度的道具分发给各个追踪的修士，里面的信息最后全都会汇总到我这儿，所以最终就找到了这条明显异常的踪迹。这应该就是饕餮的行踪了。厉害呀、啊！没想到还有这种办法，这下可抓到那怪物的尾巴了。很好，趁着这个机会。我们立刻突袭那怪物，报上司的仇。不急，既然已经抓到了踪迹，做好万全准备再出手也不迟。别忘了，我们这里唯一能正面对上饕餮的，只有具备先天真荒体的凌霄勇。长老们没搞错吧？听说他好像拒绝学天宫的功法。林、嗯、毅，他不是被评为丁等吗？怎么突然有先天真荒体了？凌霄勇，这次。恐怕也要多多倚仗你了。让杜长老倚仗，这小子好大的面子啊！这太离谱了吧！靠，风头都被这小子抢了！啊、靠，合着这脏活累活只能我来干了，光逮着我一个好啊！这是。那这次围猎，我和锦瑶仙子两位封印者的安排是什么？
，景阳仙子还没完全恢复，你也才刚封印桃雾。这次你们二人待在天宫，按兵不动。嗯，放心，你知道那玩意儿伤不了我的。乖乖养伤，等我回来就行。我说，让我们出来放哨有啥意义？那怪物一个就能打一群，真有消息来了，也轮不着我们上呀。谁说不是呢？要保护也是他保护我们呀，为什么要让我们来啊？啊。戒备好松散，但愿其他人的顺利。不凡，我这解决了。其他人那边怎么样了？计划顺利吧？还真找到了。果然是他。仅仅是靠近，就能感觉到灵力在减少。不可思议，不可思议！周围的灵气都在被他吸收。如此庞大的灵气，理论上没有什么能承受才对。不愧是最特殊的凶手。难吃的坏东西，又是你！啊、开始作战吧，镇压饕餮！先等一下，就算找到饕餮了，咱们想要击败他，光靠灵异一个人可有点困难啊！你们可别因为我徒弟好用，就把他往冒烟里用。当然不会，计划已经有了。从目前看来，饕餮能够吸收一切灵气，因此常规的攻击非但难以对他造成伤害，还会加强他。之所以饕餮所在位置灵气浓度会降低，也是这个原因。他每时每刻都在吸纳灵气，就像个无底洞一样。所以，我们要反其道而行之，在饕餮外围提前布置好数个吸灵法阵，降低那一片的灵气浓度。同时，绝不攻击饕餮，让他得不到一丝的灵气补充，从而后继无力了。同时，绝不攻击饕餮，让他得不到一丝的灵气补充，从而后继无力了。风险很大、啊，灵力没了，我们修士也很危险。而且饕餮又不是傻瓜，会呆着不动。你们总不能指望我……等等，你们不会又指望我一个人去拖住他吧？嗯、哎呀，没办法。谁让你是传说中的先天真荒体呢？按计划的来，我们各自都给灵异提供援助。浩然凌云之力，加护余身，疾风随行之术。我佛慈悲，大罗法咒，不愧是三大长老的法术，这种感觉前所未有的棒。走开，你这个不能吃的坏东西！人，我可没请你吃我，这位小。既然你知道我不好吃，为什么还来这一招？闭嘴，坏东西！我要绞碎你，咬烂你！见鬼！隔了这么远，我都感觉到我的灵力在被吸走。饕餮，不愧是几乎所有修士的克星。为什么？这家伙。吃不下去，果然计划成功了。先天真荒体
，连浊气都能融合吸收。三位长老施展在林一身上的增益性法术就更不成问题，而且还不会像寻常法术那样被饕餮吞噬。现在的他，足以和饕餮这种凶兽掰一掰腕子。周围的心灵法阵也已经启动，就看这小子能不能拖垮对方了。这么想吃我，那就先吃我一拳！你这可恶的家伙！坏了，这种攻击林一那家伙能扛下来吗？别慌。他可是能在浊气里游泳的体质。那么，接下来就是料理你们这些剩下的。喂，别急啊，我们之间可还没打完呢。所以，给我，回来、啊！坏东西！你这个坏东西，吃了你！我要吃了你！很好，一切都和计划进行的一样顺利。嗯，和预计的一样。虽然饕餮吞噬灵力的全能无比难缠，但作为载体的那个妖族少女。其心智却和小孩并没有太多区别，而林毅已经彻底惹恼他了。现在他的注意力已经完全被吸引了，根本意识不到这周围的灵气正在飞速下降。由我亲自设计的吸灵法阵，足以在短时间内抽干这一片地区的灵气。饕餮吞噬灵气的全能，既是他最可怕的特性。但也是他最大的弱点，因为维持那具躯体需要大量的能量，所以饕餮每时每刻都需要吸收灵气。而一旦灵气陷入不足，果然，他的力量和速度都远不如刚才了。这样下去，能赢？和竹玄预计的一样，只消耗不补充灵气。饕餮的活动力开始大幅度下降了，这种硬生生干耗敌人的战术起效了。这种战术，也只有身为先天真荒体的灵异才能起效了，不然，哪怕是我们三人对上饕餮，攻击也只能给对方补充灵气。嗯，能吸收任何灵气攻击，这对寻常修士来说实在是太可怕了。怪不得初代公主要把这怪物镇压到无光海里。大人，咱们还不出手吗？再这样下去，那群修士就要抓到饕餮了。不急，天宫的家伙自以为胜券在握，但他们不会理解饕餮的力量和决心，因为高高在上的他们根本不曾了解过他所经历的苦难。好饿啊！不管喝再多水，肚子还是好饿，肚子还是好饿。爸爸，爸爸，你们在哪儿？好饿。为什么身体正在使不上劲？好，马上就到临界值了，继续下去，他很快就会变回人类形态。可以了，你是没有胜算的，只要你乖乖听话，我们是不会伤害你的，最多只是将你封印。不，封印，不要。也不会再，我肚子了。什么？他他他，他在吞噬自己的躯体
以恢复消耗的能量。居然还有这种方法！可恶，看来还得来一场苦战。啊、怎么回事？为什么还有灵气被他吸纳？周围的吸灵法阵不是？哟，不好了！吸灵法阵出意外了，快派人去！什么？这不可能啊！都说显示正常，这怎么？感觉到了，那里还有。力量甚至更强了，不好，这样下去那小子会被。别去，不管是我的九天玄雷，还是你的剑士，只会被饕餮吞噬。相信他，省点灵力，留着之后用吧。快去查看心灵阵呐！有人在搞鬼，三位长老已经去了。这怎么可能？有人篡改了我法器的数据，果然是你！一念之虚，动手！哥，无上牺牲，妖孽，不知天高地厚，还敢在这儿！看我大威天龙！上次是被你偷袭，这次同样的招数，休想再伤到我们三人！一群老古董，不知被虚死在淘汰。还没好吗？我这快要顶不住了。啊，总算恢复，让我看看现在的。这，这是。这家伙，这次为什么没有使用他的那招魔眼？都是在拖延时间，不好。快去拦住那家伙，他过来了。谁？谁过来了？啊？那那是？是他？哇！别让饕餮接触到西灵石，否则就完了。别！别！我的妖族，别想从这里过去。哦，清水，拦住他！你，休想！放开我，坏东西！不自量力的修士！啊！还能这样？糟糕，完蛋了！现在，再一次轮到我。镇压战术失败了，赶紧撤！再想走，完了！哇，李三被不断的抽走，这下知道后悔了吧？哈哈哈哈哈！饕餮大人，把这群修士全部吃掉吧！
耳吃，那么下一个。施加在我身上的增益已经快要结束了，还不快走！留在这里，难道是要葫芦娃救爷爷？一个一个搜吗？可你，你想步你剑师的后尘吗？赶紧走，继续待在这里，我们也只会拖他后腿。一而再，再而三的妨碍我，你。是恢复了。你以为你算什么？在我面前，什么都做不到。你只会成为我的食物。怎么回事？血肉侵袭。你这是发生了什么？为什么会？先走，我来想办法拦住那个魔头。这是这股气息，刘志旭，你感觉到了吗？这是是荒，这不可能啊！仅有仙子现在在天宫，剩下唯一的可能就是不可能吧？你是说那小子他怎,怎么会这样？那是。玉皇残留在灵异体内的浊气，他居然可以操控，这未免也太……你的攻击结束了吗？那么，现在轮到我了，没意见吧？现在，吃我一拳！这怎么可能？修士居然能使用浊气，哪怕是先天真荒体，也闻所未闻呢、啊！你这坏东西，为什么？怎么可能？没有为什么。我现在只想好好教训你一顿。赤荒残留在他体内的浊气，非但没伤了我，甚至成为了寄宿。你可真会给我惊喜啊！这一切，眼下这种情况，不能再继续让这家伙一而再、再而三的破坏我的计划。看来也只能在这里。当心，那家伙身上的灵气正在不断飙升。选择任务发布，选择一，彻底释放噬荒残力，力战滔天，奖励顶级灵物棺材一副。选择二，风行者护，赶紧抛下众人，战略转进，奖励风行开润术。选择三，装作被噬荒残力反噬，假意战败未服，奖励离尘归真功，十年功力。什么情况？明明我现在占着上风，却又是这种很不对劲的选择。糟了，魂球受什么刺激了？要开大招了不成？还是冲着我来的。呃、哎呀，我的脑袋！不、哦。不好，那小子好像被噬荒的力量反噬了。我，我就说秀士怎么可能操控得了卓奇？快去救那小子！怎么回事？他体内的噬荒财力暴走了吗
No me engañes. Ay, yo. Ya Oh, Chu 听说镇压饕餮出了差错我这不是着急吗师父你好久不见了你没错咱们宗门虽然被毁了你这话是什么意思 
。妖族，错，林毅，妖族根本不是我们的敌人。师傅他害怕的也不是妖族，而是天宫。你在说什么疯话？毁灭了那么多宗门的，难道不都是妖族吗？你根本就不明白，这一切都是。是你，大人。打开牢门吧，我有话要和他好好聊。是。这家伙到底打的什么算盘？丁丁，我见你死死的长头露尾的小小前辈，胆敢如此小瞧你，立刻出手偷袭，奖励三千九百八十八顶配流水席一桌。系统这是在暗示我，出手就会吃席，逃跑就会被打断腿吗？你到底有什么目的？我这人讨厌说话绕弯，所以我就直说了，我很忠义。你也抢我身子，不是这个忠义！快动血，吃了你呀、啊！炉里到底卖的什么药？你想干什么？你觉得这里的景色如何？啊！简直可以说是鸟不拉屎。你们妖族都喜欢在这种地方吗？如果告诉你，这里在千百年前曾经也是一片无比富饶的土地，有无数人在这里安居乐业。你们妖族都喜欢在这种地方吗？如果告诉你，这里在千百年前曾经也是一片无比富饶的土地，有无数人在这里安居乐业，甚至几十年前，这里还不至于变成这样。而这孩子，就是我在下面那个村子捡到的最后一个活人。那之后，他才成为饕餮的宿主。什么意思？到底想说什么？你别紧张，给你看我的回忆。这是你孩子。家伙说：“这是回忆，我什么都做不了。”救命啊！爸爸，妈妈，有没有
，跟我来吧，别的事不会回来了。跟着我，我会照顾，至少能让你活下去。跟着你，会吃饱吗？就跟着你，所以那就是啊！等等，幻境结束了。你给我看这个，到底想和我说明什么？如你所见，十几年前，这地方的土地彻底无法耕种，活不下去的村民们逃荒，离开了这儿，而她，偏为是一个女孩。被他的父母视作累赘，丢在了这里。就算这样，这和你带着妖族到处图谋灭宗有什么必然关系吗？错，有太大的关系。因为这方天地的灵气总量是有限的。当修士们不断修炼汇聚灵气，天地间剩下的灵气就会越为越少。这就是天公所说的“天地量气”。灵气总量是有限的，可这个理论你有什么依据？依据，依据自然是随着灵气的减少，越来越多的土地都在变得荒芜。饕餮可以感受到，这个世界上越来越多的人开始饿肚子。怎怎么会？你不相信？我想，你自出生起就从未体会过挨饿的感觉，不是吗？我，我理解，不光光你，高高在上的修士，从不关心下面庸碌一生的凡人。各个村民，都是在灵气最浓密的灵脉上建立。灵气枯竭，只有在最后才会在这些灵脉上体现出来。你们自然是感受不到。我姑且就当你们说的是真的，但即便如此，那你们的所作所为又是为了什么？当然是打破了不公平的命令。天宫和各个古老的宗门，他们都清楚这个真相，却他们都秘而不宣。天宫为首，实力最强大的修士和宗门设立了一套规则：每当量劫到来，就要掀起一场大战，逃避到大部分的修士和宗门。恢复世间灵气的平衡，这就是所谓的天地谅解。而他们，这些设立这种信仰的人，他们永远也不会被淘汰，因为规则就是他们定的。不是吧？搞了半天，你们和天宫都有关系？天宫历史悠久，天底下那些最古老的宗门和势力都多少带点关系。所以我师傅他。真是因为知道这一点，才带着整个宗门躲了起来。所以，我师傅他，真是因为知道这一点，才带着整个宗门躲了起来。你师傅是个聪明人，他知道你们宗门根本不可能在接下来的乱世里安然无恙，因此，哪怕放弃你们，也要尽可能让你们活下去。被宗城妖族灭门，是他砸的最聪明的武器，而我自然也不会去戳穿他。可照这个道理，你们屠宗灭门，也不过是治标不治本吧？最多也不过是你们取代天宫，让一切从头开始而已。单纯的消灭修士，取代天宫，自然是治标不治本。但我们有更宏伟的目标。天宫，你是老古董的，毫无疑问会阻挡我们实现目标。你有着先天真荒体，如果你加入我们，我们会更有把握，去为所有人争取更美好的未来。所以你是想招揽我？哼，你以为我会信吗？你是想招揽我？就靠这几句话？我当然没指望就这么说服你，但我可以给你一个机会，一个自己去验证的机会。
验证的机会。你是什么意思？我的意思是，我可以放你回去，你可以自己去探究我说的道理是不是真的。放我回去？好，好啊，你说的是我会去探明的。那，那我就先不打扰了。<笑>在走之前，我有一个小礼物送给你。啊，这是我最近好不容易找来的噬魂毒虫，只要你吞下，我就放你回去。这东西，我吞下后会怎么样？平时不会怎么样，但如果你试图驱除它，或者你违抗我的命令，你就会生不如死。叮叮。选择一，这种恶心的蛊虫试图控制你，立刻出手偷袭。想必下葬风水宝地一处，至今无差评无投诉。选择二，好汉不吃眼前亏，跪地求饶求放过。想必五级绝学，猛虎落地式。选择三，虫子的蛋白质是牛肉的四倍。吃，奖励。离尘化红术，离尘归真功附属功法，修炼后可逐步化解体内异物。系统，你这家伙，我就知道你在关键时刻还是靠谱的。不要怪我，谁让你是先天真荒体，还掌握如此特殊的各种天赋？到时候定要给你个大大的惊喜。天宫如今已经掌握了两条凶手，日后就会去图谋第三条，而凶手也是我们实现计划的必要因素。这次你假装是自己逃出去，回去后别暴露今天的事，我会派人联系你。你在天宫有卧底，也难怪。这家伙手头的这种蛊虫闻所未闻，生死危逼下，有人被迫叛变也并不奇怪。此前天宫的计划屡屡被破坏，恐怕也是这个卧底的原因。但是，到底是谁？看来在弄清楚情况前，我必须得无比小心才行。呃，那我现在可以走了吗？去吧，记住，我们并不是敌人。妖族也并非全都是邪魔，我们只是想打破这个不公平的世界。啊，是是是，我走了。我知道你现在不怎么相信我说的话，但哪怕是为了封印这世荒的那个小姑娘，我也劝你别太轻易听空。他们对封印者的态度可并不是表面。等一下。这话是什么意思？好自为之吧，李毅。朱轩前辈，这次有林毅哥哥的线索了吗？暂时还是没线索。饕餮不再肆意吸收灵气，我的探测仪也找不到他的踪迹。别急别急啊！其他人都还在找呢。李翠花长老更是急疯了，一直在各地搜寻，就没有停歇过。估计很快就能找到了。好了好了，你先别担心。林毅那家伙，我看挺机灵的，就算被抓了，应该也能找到机会逃跑。只可惜天宫和我父亲，都不愿让我贸然出去，不然那一战若是我在。他或许就不会有事。只可惜天宫和我父亲，都不愿让我贸然出去。不然，那一战若是我在，他或许就不会有事。你居然会担心林毅？我听说你和他曾经可是闹得很不愉快。我不否认这一点，但封印桃屋的那一战。我和万武宗都欠他一回。对了，总是和你们一起的那个很吵闹的家伙呢
，你是说龙腾木？他的剑是被饕餮吞了，整个人大受打击，而且不久前被喊回龙腾王朝了。龙腾王朝？如果我没记错的话，他们好像也……龙腾王朝怎么了？林、啊、毅，你你是怎么？不对，你是人是鬼？我好好活着呢，妖族把我关了起来。不过我找到机会，偷偷逃了出来。你在开什么玩笑？就这么简单？难道妖族都是？没事了，我回来了。林毅，你回来就好。不过在庆贺前，请和我来一趟吧。没事，我检查过了，他的身体没有什么异样。没有被妖族下什么暗咒之类的，健康的很。那就好，妖族狡诈多端，就怕暗咒下毒手。林一哥哥，你没事？我都说了，我是趁机逃出来的，没被吓。我体内的噬魂蛊虫还没被离城法红术炼化，是隐藏的太好，朱雀没检测出来，还是？这次。你假装是自己逃出去，回去后别暴露今天的事，我会派人联系你。抓捕饕餮的时候，他的仪器也没有事先发现异常，莫非那鬼就是他？不对，现在还不是疑神疑鬼的时候。既然无事，那就再好不过了。接下来和我来吧，林毅。怎么了？公主让我带你去见她。公主，每一代的公主都由上一代亲自挑选继承人，但具体的选拔方式和过程无人知晓。虽然世间已经很久没人见过天宫公主出生了，但如果是天下所有修行者按实力排名，那天宫公主无疑是公认的最强者，以及她无疑也是对天地谅解的真相知道的最多的人。公主，林毅我带到了，辛苦你了。接下来，让我和他单独聊聊吧。是。不知公主这次让我来是？我知道你，林毅。几位长老和我说了不少关于你的事，包括和桃物饕餮的战斗，以及你那千年难遇的先天真荒体。听说。你甚至能使用凶兽残留在你体内的浊气，对。我还听说，神秘人将你抓走后，你自己想办法逃了出来，对。这样吗？有趣。那么我想问问，在你被抓走期间，那个神秘人有没有？对你说过什么？你可以自己去探究，我说的到底是不是真的？神秘人？没有啊，我一直被那个饕餮小女孩看管着，神秘人一直没在我面前出现过。是吗？那么，有兴趣来当我的亲传弟子吗？啊？这个。亲传弟子的意思是，也就是说，你有兴趣成为下一任天宫公主吗？什什么？哼<笑>！翠花前辈，您回来了。哎，亏我拼死拼活到处搜寻妖族踪迹，结果那混小子自己溜回来了。这不显得我像个傻蛋一样？那臭小子人呢？得是这段时间到处找他，没有功劳也有苦劳，没有苦劳也有疲劳，他也不来见见我。啊，是哥，陆朝阳长老不久前奉公主之命，带林一哥哥去见他了。这事儿都惊动公主了，不至于吧？翠花呀，恭喜你啊
，收了这么一个前途不可限量的徒弟。你在说啥呢？我先说好，拍马屁可没用啊！林毅他是我的徒弟，你可别挖墙脚。哈哈哈哈哈哈！我们可挖不了。不过，公主好像看上了那小子。啥？你在说啥呢？哟，差点忘了你刚回来，你还不知道吧？来，赵阳。你和他说，公主召见了林毅。此前，他一直说天地谅解将近，也该安排下一任公主了。公主召见了林毅。此前，他一直说天地谅解将近，也该安排下一任公主了。林毅在同龄人里实力出众，而且还有千年难遇的先天真荒体。我看公主的意思。是有意将灵异收为亲传弟子，等天地谅解结束后再做安排。那太好了，不愧是灵异哥哥，做好前辈。你们知道这意味着什么？只是已经确定了。目前只是意向，但目前看来，这一辈里他确实是最好的人选。哎，翠花，你也别那种表情。天宫无数年的传承都是这么下来的，况且对那小子又不是什么坏事。怎么回事？为什么几位长老的气氛都这么凝重？难道灵异哥哥被选为继承人不是好消息吗？哼，无所谓，等着瞧吧。我倒是觉得，以那小子从来不按套路出牌的性子。他还真不一定稀罕这个位子。景阳，我们走，别管这几个老糊涂。啊！要是和他们待久了，人都要变得暮气沉沉了。下一任天宫公主，我？嗯？为什么突然选我？也许是演员吧。不过，好歹你也是先天真荒体。而天宫当下最危险的敌人就是凶兽，你的体质注定了是个很合适的继承者。怎么样，考虑好了吗？丁丁，任务一：同意成为继承者，奖励五；任务二：表示需要考虑，奖励五；任务三：现决成为继承者，奖励五。怎么回事？不管哪一个选择都没有奖励，这种情况此前从未出现过。虽然以前一直坑我，但最近明明都会给我一些暗示。难不成这次系统也给不了我准确的意见？眼下的这情况，真是越来越扑朔迷离了。这件事过于重大，我觉得我还需要考虑一下。<笑>天底下无数人都渴望接过我的衣钵和传承，成为最强的修士，你却说要考虑考虑，有趣。难不成你有什么依仗，让你觉得有他在，即使是天宫的传承，也不过如此？啊，没有。只是我乃乾元宗弟子，而且我已经有师傅了。虽然他只是一个为老不尊的胖老头，哼，念旧吗？也罢，既然如此，我也不强求。你若改变主意了，随时可以来找我。啊、那，公主，我就先行告退了。慢着，既然你还不愿成为我的弟子，那么。我也依旧有一个任务交给你。坏了坏了，又出事了！林一哥哥，咋了咋了？你到底答应了公主当她亲传弟子没？没。我就说嘛，你小子不会那么……这个不是重点，重点是，龙腾王朝出事了，皇室现在陷入了内战，龙腾皇室负责镇压的凶兽有脱困的风险。
确定是龙腾王朝的首都，是未眠隐。山中的威力还真是可怕。这原本可是有着差不多百万人口的巨城，如今活着的恐怕是不存一了。消息传来不过两日，怎么会打成这个样子？听说隶属于皇室的差不多一半修士都倒戈到了那位造反的皇叔手下，庄方围绕着皇宫大打出手，最终。把这座首都给打成了这样，这是神仙打架，凡人遭殃啊！不光光明，高高在上的修士们，从不关心下面拥有一生的凡人。来者可是天宫使者？我们是奉皇子殿下的命令前来迎接。龙腾木已经知道我们来了，让他们带路就行。这是龙腾皇室的移动行宫。当年可是花了天价让墨家弟子们打造的，我也参与过其中的一部分设计呢。看来首都被毁后，龙腾皇室临时搬到了这里落脚。神仙皇大人。孩子已经两天没吃过东西了，快快快，少林的大人们行善，见不得这些人受苦，所以赶紧把他们轰走。龙腾皇室，难道就是这么对待自己的百姓的吗？当皇帝的，自己屁股底下的龙椅都快保不住了，哪里还顾得了草芥一般的凡人？那我们呢？天宫难道不该做点什么？哎呀，你们可算到了！杜长老，我父亲已经在等你们了，还请随我来吧。父亲，天宫众人都到了，欢迎！天宫诸位能在这危难之际来助我龙腾王朝一臂之力，朕不甚感激。陛下言重了，天宫与龙腾王朝本就有着盟约，如今九阴暴动，自然是要鼎力相助。龙腾王朝，它的历史几乎和天宫一样悠久。但相比于很少干涉凡俗、一心修行的各个宗门，龙腾皇室的先祖却选择了扎根在凡俗间。千百年下来，血脉传承从未断绝过。更重要的是，凶兽之一的九婴，也是由龙腾皇室世代镇压。杜长老远道而来，还请让我记下东家之谊。咱们坐下慢慢聊吧。还不准备宴席，招待各位宾客。是，陛下。这味道，好酒啊！我就先好好享用了，你们随意。三位长老，我们既然已经到了。还请龙腾皇室告诉我们，九阴现在到底是什么情况？林毅，你这是怎么回事？都长老，天宫的弟子都是这么没教养的吗？没看见我正在和三位长老商谈要事吗？要事？还有什么比九阴更重要的？早解决一分钟，下面的百姓就少受一份苦。不知所谓的小辈，你倒是大言不惭。你以为九婴是那么好解决的吗？何况，你又是谁？这里轮得到你说话吗？父皇，这位就是我和你说过的，救了我一命的林毅。他乃先天真荒体，之前几次对抗凶兽，都是他力挽狂澜。哦，他就是那个先天真荒体。即便如此，也未免太过不识礼数了。恃才放旷之人。可走不远呐！你这么咒我弟子，我可不能当没听见。你翠华，哼！我说老东西
，龙腾皇室和你师父很久以前就有过矛盾，而且没讨到好处。嗯、如今妖族依旧潜藏在暗处，情况确实不容乐观。不妨陛下来和我们说一下九英目前的情况吧。情况简单的很，九英之力如今被我的弟弟夺走了大约一半，同时。他还蛊惑了大量我龙腾皇室的宗亲，发起了可耻的叛乱，惹得如今生灵涂炭，连皇城都被他毁了。天宫诸位，要想结束这场九英之乱，很简单，协助我，将我那乱臣贼子的兄弟拿下就行，重新将九英的那部分力量夺回来。凶兽的力量还能分离？这个，我记得我师父和我说过。九英相比所有凶兽里最特殊的一点就是，它严格来说是九头凶兽的集合体，既是一，又是九。对，天宫的初代公主当年就是展现了她的全部脑袋，随后把他们挨个进行封印，然后托付给了龙腾皇室世代镇压。因为九英的单个脑袋实力比起其他凶兽并不强，因此封印者的副作用也小得多，相比拾荒什么的，安全了太多。而龙腾皇室也因此等于掌握了凶兽的力量，这才在几千年里一直稳坐江山，成为统治凡俗间的修行者世家。那也就是说，这家伙也……洗漱。五个脑袋，这家伙已经在自己体内汇聚了九个中的五个。真荒体，是先天真荒体，真好啊！混了他，我等不及了。这家伙，乱臣贼子，人人得而诛之。我以广昭天下能人异士，加上各地一直效忠皇室的修士也在赶来，不是就可聚集起一支大军。当然，如果能有天空相助，我相信一定能更快解决此事。尤其是啊，先天真荒体，正好是对付凶兽的力量，不是吗？这自然不必多说。林毅天赋异禀，此前更是数次力挽狂澜，公主甚至已经有意立他为传人。这自然不必多说。林毅天赋异禀，此前更是数次力挽狂澜，公主甚至已经有意立他为传人。好、啊哦，也就是说，要是能拿下这小子，天宫公主传人，若是真的，可不能错过。林毅哥哥，这样吗？哼，我明白了。什么时候的事啊？怎么不早说呀？呃，没有没有，我拒绝了。啊，你还拒绝了？你脑子没病吧？那可是天宫之主的传承啊！我，我，一惊一乍什么？这小子初拜入天宫，就不学天宫的传承之术，如今不拜公主为师，有什么可奇怪的？说不定公主正是看中他这份傲气呢。哦，原来如此，无形的装。最为致命！我本以为我已经够狂傲的了，没想到你才是真正的高手。总之，情况就是如此。涉及九英一事，等到了危急时刻，天宫一定会出手相助。危急时刻？哼，原来如此。我懂天空公主的意思了。我龙腾皇室一定会好好配合天宫。这两人的对话是什么意思？既然接下来无事，龙腾木，替我好好招待天空各位，朕还有事。是父皇。龙腾木，你跟我来一下。你小子，赶紧给我解释一下，九英这次到底为什么会失控？是不是你那个爹故意放出来的？你怎么一上来就凭空误人清白？我爹怎么可能干那种事？那他身上
怎么已经有了五个九阴的脑袋了？哼，这是，你是怎么知道的？你别管我是怎么知道的，当然是为了防止被我二叔夺走。其余四个九阴分身都已经在我二叔那了，而且他已经被证实和妖族勾结在了一起。万物宗的非洲，林毅，你把我们喊来，这是要干嘛呀？到，林毅老弟，东西都按照你给的清单送来了。没缺斤少两吧？这可是人命关天的大事。嗨，瞧你这话说的，道清风师兄听说了这事儿，可是亲自嘱咐我们的。这是辟谷丹。啊，我传信给道清风，委托他加急送来的。这种浓缩性的高能量食物，眼下可以救无数人。对啊，这种辟谷丹一颗就能顶一个普通人好几天的伙食。你倒是点子挺多，这么多辟谷丹，这可是好大一笔钱啊！钱财乃身外之物，更何况万物宗欠咱们一个人情。龙腾皇室不管百姓的死活，咱们看见了，好歹得救一把。走吧，把这些辟谷丹发下去。排好队，一人一颗都有。多谢这位好心的仙女，不客气。这些人在发辟谷丹，而且还这么多，这这得是多少钱、多少灵石才能买到啊？居然就这么白白的给了这群泥腿子，这简直就是造孽呀、啊！都给我停下！谁让你们在这里发放这种东西的？你又是哪根葱？我发我自己带来的东西，关你什么事？你们是来协助我们评判的修士吧？军中粮食不足，你们这些辟谷丹，我代表龙腾皇室征用了，东西都搬走，一颗也不准留下。不行，这些难民有的已经断粮好久了，你们不能这么做。谁管那些泥腿子？少给我！谁给你的胆子，敢碰他的？殿殿殿殿下，你你敢打我？我乃龙腾皇室宗亲，你你完蛋了！龙腾皇室宗亲，很了不起吗？就连你们当今皇帝当年都被我揍过。林毅，给我继续打，出事了我给你扛着，别怕。对呀、啊。别说有李翠花，在外人看来，我还是天宫继承人呢。你你，哎，你冷静啊，别真学你师傅啊。林毅，准备出。哎，你们这是怎么了？皇子殿下，快派人来惩治这几个邪徒恶党啊！他们简直没有王法。啊、<笑>你们别怪这家伙。我这就安排人帮忙发放辟谷丹，绝对不会再出现这种情况。你们龙腾皇室都对百姓这么不管不问的吗？这是情况比较复杂，咱们先走吧。皇室召集的各路修士，甚至一些宗门的代表都到了，已经准备开始讨伐叛军了。咱们天宫可不能缺席。皇室召集的各路修士，甚至一些宗门的代表都到了。已经准备开始讨伐叛军了，咱们天宫可不能缺席。复杂，这情况有什么可复杂的？你忘了，凶兽都代表了人类的负面情绪和欲望，封印者会受到其影响，就像拾荒的暴怒、逃物的傲慢和饕餮的暴食一样。那九阴是？是贪婪、权力、财富。九阴的封印者会渴望支配一切，这也是间接让龙腾皇室。最后选择成为凡间统治者的原因之一。千百年下来，九阴对龙腾皇室的影响，不可谓不深。十个皇帝里，有九个最后都会变得横腹暴敛、垂腹剥髓，想尽办法搜刮民脂民膏。呃，可不是我空穴来风啊！你们龙腾皇室在凡间的名声，可一直都不怎么样。呃，我知道，毕竟这是我们龙腾皇室的原罪。
，没什么可隐瞒的。原来如此，不过我怎么感觉你身上倒是没有半点龙腾皇室的作风，反倒是跟个地主家的傻儿子似的。同感。我只是自由在皇室外生活，直到成年了才回去的而已，所以相比我的亲戚们要正常的多。到了。那小子就是未来的天宫之主，看着平平无奇呀、啊。天宫之主的眼光这么差，怎么是个人都知道我被天宫之主盯上了？穿的这么快的吗？这样的数量，击溃叛军应该不是什么问题。你们来了，如今各路修士都来助阵，发起全面平叛的时刻，差不多也该到了。杜长老，为什么总感觉这批修士里不乏三教九流之辈？这数百年积攒下来的各种奇珍异宝，丹药法器作为酬劳，感兴趣的人自然不少。所以，只要能对付妖族，不管来的是什么样的人都可以吗？诸位，多余的话，朕也不多说。总之。只要能带回叛军将领或者妖族的脑袋，我龙腾皇室一律大大有赏，绝不亏待各位。请陛下放心，叛军兵威将广，我们保准把他们打得乌盔虚甲。好，有陛下这句话，咱们就放心了。那朕就献出各位五运昌隆，旗开得胜。<笑>等一下，这样的作战没有统一的指挥吗？那岂不是一群散兵游泳？喂，小子，你说谁散兵游泳？就是，天宫的人就了不起了，瞧不起谁呢？龙腾皇室可不比天宫，我们也没资格指挥在座各位修士，更何况，诸位化整为零，昼夜袭扰叛军，才是最佳对策。敌人疲于应对，九宫之下必然溃败。开什么玩笑！叛军里的妖族会怕你们的袭扰，这方面他们才是行家。你们这种没头脑的战略，完全就是在送人头。即使是天宫，也没资格要各个宗门无条件服从命令。更别忘，我们只是来帮助龙头皇室。<笑>还是天宫长老的话在理儿。毕竟只是个毛头小子，嗨，人家据说可是天宫接班人呢，看不起咱们不是很正常吗？我呸！就这还接班人？总之，情况就是如此，涉及到九阴一事，等到了危急时刻，天宫一定会出手相助。原来如此，那家伙，他说的还真没骗我。天宫如今就是在借助龙腾皇室的战争，来削减修士的数量。龙腾皇室也在全力配合天宫，这绝对不是他们第一次进行这样的合作了，而是发生了无数次。这就是天宫所谓的道吗？走了走了，找拿到人头，找获得奖赏。哎，有没有组队起的？杜长老。龙腾皇室如此胡闹，我们天宫这次想必应当去力挽狂澜了吧？这次不同以往，不管是龙腾皇室还是叛军，双方参战修士众多，我们天宫的身份很敏感，首要目标是要保护龙腾令陛下的安全，以确保妖族无法彻底夺走九婴。也就是说，做壁上官对吗？嗯，你可以这么觉得。哼<笑>，就这样。天宫也配自称保护苍生？我说，你小子今天怎么跟吃了火药一样？既然如此，你们就待在这里吧。我会用我自己的方式去解决这件事。林一哥哥，你，你先冷静下来。喂，你疯了？你现在可是妖族的眼中钉、肉中刺，你还要单独行动？放心大胆的去吧，好徒弟。年轻人就该有朝气才对、啊，可别像我们这种老古董。你这师傅是真不怕他们贸然出去，然后被妖族给俘获
。要知道，可不仅仅是一个灵异，赤荒也在。我看是公主不怕吧？这次你们仨就来了你一个，难道还不能说明什么